திருமண வாழ்க்கையில் சொதப்புவது ஆண்களா பெண்களா ஆண்கள் ஆண்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க பெண்கள் பெண்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க நல்லா இருக்கு அதையும் ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டீங்களா என் பொண்ணுங்க திட்டுறாங்க ஏமா வை காண்ட் யூ ஃபால் இன் லவ் வித் ஒன் வுமன் லெட்ஸ் கோ ஹாலிடேஸ் அண்ட் டார்லிங் பிரசல்ஸ் बिहाइंड ஊட்ஸ் தீபாவளி சிறப்பு பட்டி மன்றம் பவர்ட் பை தி சென்னை சர்ஸ் A to B வெஜ் ரெஸ்டாரன்ட் லக்ஷ்மி செராமிக்ஸ் வென்யூ பார்ட்னர் SRM இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஃபார் மெடிக்கல் சயின்ஸ் சென்னை ஆண்கள் பட்டாசு மாதிரி தப்பு தப்பு வெடிச்சிடுவாங்க வீட்டுக்காரி முன்னாடி புஸ்வான மாத்தனமா இருக்காங்க இதெல்லாம் முடியே இல்ல பாதி பேருக்கு நான் அதுக்காக தான் நிமிந்தமே நிக்கிறேன் நடுவரேஸ் <laughs> 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 குடும்பத்துலாம் <laughs> 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 இந்த புடவை எப்படிங்க இருக்கு சூப்பர் நான் இந்த மாதிரியே போய் சொல்ல கத்துக்கணும் முதல்ல அம்மா முக்கியமா நான் முக்கியமா விடு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே அப்படின்னு சொல்லிடணும் அவ அமைதியாயிடுவா ஆனா கொஞ்ச நாள் யாருக்குன்னு சொல்ல கூடாது அஞ்சலை ஒன்றை தாவி அஞ்சலை ஒன்றாராக உயிர்க்காக அஞ்சலை ஒன்று பெற்ற அங்கே கண்ட அயலார் ஊரில் அஞ்சலை ஒன்றை வைத்தான் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழன்று சங்கே அருமைக்குரிய நண்பர்களே இந்த அற்புதமான தீபாவளி திருநாளை முன்னிட்டு இந்த பிகைன் வுட்ஸில் வந்து ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு பட்டிமன்றத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் பட்டிமன்றம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஒரு காலத்தில் பயங்கர அறிவு சார்ந்து சிந்திக்க தூண்டக்கூடிய நிறைய விஷயங்களாக இருந்து காலப்போக்கில் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல காம முடியாது ஜோக்காக ஏதாவது பேசுங்கப்பா கேட்டுட்டு போகிறோம் எங்கள் வீட்லேயே ஆயிரத்தெட்டு பஞ்சாயத்து இல்லை உங்கள் பஞ்சாயத்தில் வந்து ராமனா லட்சுமணனா ராமன் மறைந்து நின்று வாலியை தாக்கியது சரியாக தப்பா அதெல்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கங்கப்பா எங்களுக்கு வந்த மாதிரி ரெண்டு ஜோக் அடி ரெண்டு விட்டு அடி அண்ணன் மோன சுந்தரத்தை பார்த்து நம்ம மாதிரி ஜாலியாக சிரிச்சிட்டே போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி உணர்ந்து முடிச்சு வச்சுட்டாங்க அந்த பிரச்சனை தான் பட்டிமன்றங்கள் எப்படி போயிடுச்சுன்னா இவங்க தலைப்பே தலைப்பே பார் எப்படி கொடுத்து வச்சுருக்காங்க திருமண வாழ்க்கையில் சொதப்புவது ஆண்களா பெண்களா இதை சொன்ன உடனே ஒருத்தர் நான் திருமண வாழ்க்கையே ஒரு சொதப்பல் தான் அதில் அதில் என்னையா உங்களுக்கு ஆம்பளையா பொம்பளையான்னு பஞ்சாயத்து வேற திருமண வாழ்க்கையே சொல்லணும் ஆனால் ஜோக்கு பாருங்கள் இந்த திருமண வாழ்க்கை ரொம்ப மோசம் பாப்னு சொல்கிறேன் பூரா கல்யாணம் முடிச்சது அவன் கரெக்டாக கல்யாணம் முடிச்சுட்டு மாப்பிள்ள நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அனுபவிச்சுங்கிற முறையில் சொல்கிறேன் அவன் சொல்கிறான் நீ அனுபவிச்சிட்டா நான் அனுபவிக்கல அப்படின்றான் அனுபவிச்சுங்கிற முறையில் சொல்கிறேன் நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணாத அப்படின்ட்டான் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் கேட்க வேண்டியதே இல்லை அவங்க வந்து காலையில் வீட்டுக்காரரை ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பி விட்டாங்கன்னு இந்த நாலு வீட்டம்மா மூணு வீட்டம்மா ஒரு வீட்டுக்கில் உள்ள மூணு நாலு வீட்டம்மா இல்லை பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வீட்டம்மா நீங்கள் நோய் மூணு வீட்டம்மா நாலு வீட்டம்மான்னு அண்ணன் பெரிய வேலைக்காரன் போல் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க ஸோ பக்கத்து வீட்டம்மாக்கெல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து வச்சுட்டு என்ன தான் சொல்லுங்கள் இவர் படுத்துகிற பாடு இருக்கே அவங்களுக்கு அப்படி தெரியாது திடீர்னு அவங்க அக்கா மேலே பாசமாக இருக்கார் அண்ணன் மேலே பாசமாக இருக்கார்னு எல்லா பொருளையும் பேசி கொடுமையாக பேசுவாங்க எல்லாேருக்கும் யோசிச்சா இந்த குடும்ப வாழ்க்கையே ஒரு பெரிய துயரம்தான் போல தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறத அனுபவிச்சவங்க புறா பார்ப்பாங்க ஸோ குடும்ப வாழ்க்கையில் நிறைய சண்டைகள் சச்சரவுகள் பிரச்சனைகள் அன்றாடம் போயிட்டுருக்கு அந்த சண்டை சச்சரவுலாம் நாமளே சிந்தித்து போட்டுருவோம் இந்த சண்டை போடுறதுக்கு நம்ம யாராவது சொல்லித்தரணுமா வேண்டியில் நம்மளே சுயமாக சிந்திப்போம் மிச்ச சொச்ச குறைக்கு இந்த டிவி சீரியலில் வேறு சொல்லித்தராங்க 
அது எப்படி போன அப்படி பார்க்காத அந்த மச்சினிக்காரி முறைக்கிறா பார்த்தியா அந்த நாத்தனாருடைய ட்ரெஸ்ஸை பாரு அவ வந்து நம்மகிட்டயே நிற்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வேறு பிள்ளை கொடுக்கல நமக்கு வந்து நம்ம நாத்தனார் பார்த்தா முறைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ சும்மா தான் பார்த்துருப்பா ஆனால் அந்த டிவி சீரியல் பார்த்துட்டு வந்து பார்த்தோன்னே அவன் முறைக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஏன்னா அவர் எடுத்து வர கொடுத்துருவாங்க பாரு முறைக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஆளாளுக்கு போட்டுவிடுவாங்க போகாத குறைக்கு இந்த பிகேன் உட்ஸ் வேறு வந்து இந்த சொதப்புறதுக்கு யார் காரணம் தெரிஞ்சு ஆகணும் சார் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரு அற்புதமான டீம் நம்மகிட்ட இருக்குது நீங்கள் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பரிச்சயமான முகங்கள் தான் உள்ள வரும்போது இந்த கிளாப்ஸை பார்த்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப ஆச்சரியமா பேசக்கூடியவர்கள் நிறைய நிகழ்ச்சிகளை சொந்தமாகவே இது இல்லைன்னா இவர்கள் ஒரு குழுவாக மட்டுமே அறியப்பட்டவர்கள் அல்ல ஒவ்வொருத்தருமே தனித்தனி நபர்களாக வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா பேசக்கூடியவங்க எனது வலதுபக்கமாக வந்து உங்க தீபா இருக்கிறாங்க தொலைக்காட்சியில் நீங்க நிறைய பார்த்துருப்பீங்க சினிமாவில் நீங்க நிறைய பார்த்துருப்பீங்க அதே போல வந்து அவங்களுடைய அந்த எளிய மொழி அண்ட் அந்த முகம் அது ரொம்ப பரிச்சயமான முகம் நல்ல சின்ன சின்ன ரோலாக இருந்தாலும் ரொம்ப வேல்டான ரோல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ரிஜிஸ்டர் ஆகுது நிறைய அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக ரிஜிஸ்டர் ஆகுது அதே போல் ஃபேட்மன் ரவீந்தர் சார் பற்றி சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அவர் வந்து அவர் பிக்பாஸ்க்கு உள்ளே இருந்தாலும் ஹிட் ஆகுது பிக்பாஸ் பற்றி பேசினாலும் ஹிட் ஆகுது அது தனியாக வச்சு டிஆர்பி வந்து ஃபேட்மேன் ரவீந்தன் வைக்கிற டிஆர்பி ரவீந்தன் பேர் வச்சுருக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அதே போல் அண்ணன் மோகன சுந்தரம் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை எங்களுக்கெல்லாம் முன்னோடி அது நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்து பட்டிமன்றம் பேசிகிட்டு இருக்கிறவர் அது மாதிரி அவர் அவர் போகாத மேடை இல்லை அவர் போகலன்னா அது மேடை இல்லை அது அந்த மாதிரி வந்து ஆச்சரியமான விஷயங்கள் நிறையா பண்ணக்கூடியவங்க அதே மாதிரி அக்கா கொங்கு மண்டலத்துலேருந்து இந்த பக்கம் ரெண்டு சிறப்பு அஃப்கோர்ஸ் மூணு பேருமே சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஆனவங்க சாந்தாமணி அவங்க இருக்கிறாங்க நிறைய அந்த கொங்கு தமிழ் அப்படிங்கிறது வந்து அது பொங்கு தமிழாக வரக்கூடியவங்க அது வந்து அவங்க அதே போல் ரேகா நாயர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க புரட்சி புயல் நாங்கள் அரசியலில் வேறு சொல்லுவோம் சினிமாவில் டிவியிலலாம் நாங்கள் வந்து இவங்கள தான் புரட்சி புயல்னு சொல்லுவோம் வாக்கிங் போகும்போது ஜாக்கிரியாக இருக்கணும் சடக்கு சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து பயங்கரமான வந்து டெரர் அவங்க பேசுகிறதுல தமிழ் படித்து தமிழ் பேசணும்னு வந்தவங்க பை நேச்சர் மலையாளி ஆனால் வந்து தமிழ் வந்து தெல்லு தமிழ் பேசுவாங்க தமிழ் படித்தவர் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே போல் அண்ணன் மஞ்சுநாதன் அவர்கள் அருமையாக வந்து அவர் திட்டினா கூட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்கும் அது மாதிரி வந்து அந்த கொங்கு லாங்குவேஜில் திட்டும்போது அரை மணி நேரம் கழிச்சு தான் தெரியும் நமக்கு திட்டுறாருன்னு ஆனால் அந்த லாங்குவேஜ் கேட்குறது இனிமையாக இருக்கும் சரிண்ணே திட்டுங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பேசக்கூடியவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முகம் ஒன்று அதையும் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட வேண்டியது சபை மரபு வனிதா விஜயகுமார் அவங்க வந்து அவங்கள பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டுருக்கீங்க நான் இதுக்கு தனியாக வரும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டு ஸோ மோஸ்ட் பாப்புலர் அது வந்து பாப்புலாரிட்டியில் இப்படி ஒரு பாப்புலாரிட்டி உண்டுன்னு எனக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து எங்கே போனாலும் அடித்து துவம்சம் பண்ணி பின்னி எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க நம்ம நேரடியாக நிகழ்ச்சிக்குள்ளே செல்லலாம் இந்த திருமண வாழ்வில் சொதப்புவது ஆண்களே பெண்களே அப்படிங்கிற அணியிலேருந்து நம்ம பெண்கள் தான் சொதப்புறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப திடமான ஒரு கருத்தோடு திரு கொங்கு மஞ்சுநாதன் அவர்கள் பேச வருகிறார் வணக்கம் உங்களுடைய பேச்சை நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் செங்கையிலே மாள் தூக்கி சிவந்த மழுவும் தூக்கி அங்கத்தில் ஒரு பெண்ணை அணு தினமும் தூக்கி கங்கையை திங்களை கணத்த சடையின் மேல் தூக்கி அங்கும் இங்கும் நின்று விளையாடும் இருவர் கண்படாத தெய்வமே ஈசனே என்னை ஆட்கொள்வாய் என்று சொல்லி தீவங்கள் எல்லாம் கொண்டாடக்கூடிய எல்லா மதத்தாரனாலும் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரே நோம்பின்னு கேட்டால் தீபாவளி தான் இஸ்லாமியர்கள் ரம்ஜானுக்கு கொண்டாடுறாங்க கிறிஸ்துவர்கள் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுறாங்க இந்துக்கள் பொங்கலை கொண்டாடுறாங்க ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் கொண்டாடக்கூடிய இந்த தீபாவளி நல்நாளிலே பிகைநுட் சார்பாக பிகைநுட்ஸ் நேர்கள் அத்தனை பேருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறது உங்கள் மஞ்சுநாள் நடுவர் அவர்களே நல்ல தலைப்பு அற்புதமான தலைப்பு அருமையான தலைப்பு அவங்க என்ன தலைப்புங்க வீட்டுக்கு போக சொல்லுவாங்க வீட்டில் சொல்லி காது கேட்க முடியாதான ஊர் ஊரா பைய தூக்கிட்டு சுத்துறா கண்ணு கல்யாணத்தில் சொதப்புவது பெண்களே கல்யாண வாழ்க்கையில் ஆம்பளை சொதப்புறது ஒன்று இருக்குது ஏமாந்து தாலி கட்டுறம் பார்த்தீங்களா அது மட்டும்தான் ஆம்பளை சொதப்புறது அதுக்கு முன்னால பொம்பளை பண்ணாட்டு வீட்டுல போய் ஒரு வார்த்தை நான் சொன்ன வீட்டுக்குள்ள போனா என் பொண்டாட்டி என்னப்பா உப்பு இல்லையா அரிசி இல்லை பருப்பு இல்லை தக்காளி இல்லை வெங்காயம் இல்லைன்னு நான் சொன்னேன் அம்மணி குடும்பத்துல ஆறு இல்லை இல்லை இல்லைன்னு புலம்புறாங்களோ அந்த குடும்பத்தில் லட்சுமி கூட தங்க மாட்டாளா இருக்குது
ஒரு நோம்பி நோடி வரட்டு நம்மளுக்கு என்ன தக்கனான துணி எடுக்கணுமோ நினைக்கிறது இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரி பத்தாயிரத்துக்கு எடுத்துருக்கா நான் எடுக்கணும் ஏழு தூட்டுக்காரி பதினஞ்சாயிரத்து எடுத்துருக்கா நான் எடுத்துக்கோணும் அவ விருஷ மாதம் ஒன்றரை லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குற ஒன்றரை வருஷம் வாங்குறானா நடுவர் அவர்களை தக்கன செலவுகள் பண்ணுறது இல்லைங்க கூட்டம் அம்படிக்கா ஏன் ஒன்றும் இல்லைங்க துணிக்கடைக்கு போவிட்டு உலகத்துலேயே நோபல் பரிசு கொடுக்கணும்னு சொன்னால் அந்த சேலை கடையில் சேலை எடுத்து போடுற மாதிரி அந்த பையன் அவனுக்கு தாங்க நோபல் பரிசு கொடுக்கணும் நான் கடுமையாக ஆட்சேபிக்கிறேன் வாசலை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானே புருஷன் அவனுக்கு தான் கொடுக்கணும் ஏங்க புருஷன் வாசலில் வெயிட் பண்ணுறானா அவன் பொண்டாட்டி கட்டுனே வெயிட் பண்ணுறான் அவன் பாவங்க என்ன பாவங்க செஞ்சால் எவன் புருஷனா போய் நூத்தம்பது புடவையும் எடுத்து போட்டால் இது நல்லா இல்லை அது நல்லா இல்லை இது பிடிக்கல அது பிடிக்கல உன்ற மூச்சு பிடிக்கல எவனால் வெளியே சொன்னானா நல்லா பாருங்க எங்கள் கூட்டம் பண்ணி கோபியில் போய் துணி எடுத்து எடுத்து பார்த்தா கடையவே பரட்டி பார்த்துட்டு ஒன்று தேவில வேற கடை பார்க்கலாம்னா அந்த கடைக்கார தம்பி என்ன பண்ணால் கடைசியாக ஒரு சேலை எடுத்து அக்கா இது இந்த வருஷம் சேம்பிளுக்கு வந்ததும் ஒருத்தர் எடுத்து வச்சுருக்குறாங்க பாருங்க இதே மாதிரி வாங்கி தாரம்னே எனக்கு அதே தான் வேணும் வாங்கிட்டா கடைசியில் விசாரித்து பார்த்தா அது போன வருஷம் விற்காது இருந்த பழைய பழம் எது வேண்டான்னு சொல்கிறோமோ அதைத்தான் வீட்டு பொம்பளை பண்ணுறாங்க அப்போ எங்கள் வாழ்க்கையிலேயுமே சந்தோஷத்தை கொடுக்குறாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் எனக்கு பெத்த தாய்ங்க அப்போல்லாம் வீட்டு விட்டு வெளியே எங்காலும் போக்குவரத்து போயிட்டு வந்தோம்னா கை கால கழுவறக்குள்ளே அடுப்பில் கல் வச்சாயிரு சாமி வெகு தூரம் போயிட்டு வந்துக்கிறந்தா சாட் போட்டு பாடி நீ போய் படுத்து எந்திரிக்க மாட்டேன் இல்லைமா நான் சாப்பிட்டுட்டே கமன்ற பைத்தியாரா கைய கால கழுவறக்குள்ள தோசை ஊற்றிட்டு சாப்பிட்டு முடிக்க வரைக்கும் வேணுமா சாமி வேணுமா சாமி இது வாரி முட்டு தோசை போட்டு தாரே இது வாரி பொடி தோசை போட்டு தாரே இது வாரி நெய் தோசை போட்டு தாரம்னே நான் சாப்பிட வரைக்கும் உட்காந்துட்டு போடுவாளுங்க ஆனால் இப்பவும் வீட்டில் ஒரு மகராசி இருக்காளுங்க ஜில் ஜில் ராணி ஜிலேபி மேனி எங்கள் வீட்டு அம்மனிங்க ஒரு தோசை தான் இங்கே கல்லில் ஊற்றிருப்பா டிவி பார்த்துட்டே மாமா போதுமா அப்படி ஒன்று தான் ஊற்றிக்கிற ஒன்று நூற்று மாமா போதுமா மாமா போதுமா அது மூணு தோசை அது நல்லா பாருங்க மொத தோசை நல்ல முருகளாக வரும் ரெண்டாவது தோசை அரை காய்ச்சல் அரை வேக்காட்டில் வரும் மூணாவது தோசை எருமை நா காட்டை வரும் தோசையும் அரை வேக்காடு தானே அவளும் அரை வேக்காடு தான் தோசையும் அரை வேக்காடு தான் ஏன் மூணாவது தோசை மொந்தமாக வருதுன்னா அதோட முடிச்சுட்டோம் அர்த்தம் அதுவும் பாருங்க மாவு கரைக்கிறக்குன்னு என் பொண்டாட்டி ஒரு குண்டா வாங்கி வச்சிருக்காளுங்க இந்தியாவில் அந்த மாதிரி ஒரு குண்டானை நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்லைங்க இத்தனை தண்டி தான் அங்கே இருக்கேன் ரெண்டு கரண்டி மாவு ஊற்றுவா வந்து கலக்கிட்டேன் மாமா தோசை ஊற்றவா நான் ஒன்றும் சாப்பிட்ல தோசை ஊற்றவா உன் பையன் ஒன்றும் சாப்பிட்ல தோசை ஊற்றவா கொம்மை ஒன்றும் சாப்பிட்ல தோசை ஊற்றவா ஆகிறது ரெண்டு தோசை நீ யார் வாயில் ஊற்றுவேன் நடுவர் அவர்களை ஒரு சாப்பாட்டில் ஒழுக்கம் இல்லை ஒரு நடந்துக்கிற விதங்க எங்கள் கூட போகிற தக்காளுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா காசு நான் கொடுக்கப்படாதாங்க வெடி வெடி சம்பாதிக்கிறேன் காளாம் பண்ண வச்சுருக்கிறேன் உழவர் சந்தையில் வியாபாரம் பண்ணுறேன் மாடு வாங்கி விற்கிறேன் பட்டிமன்றம் பேசுகிறேன் இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேங்க எங்கள் அக்காளுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கேட்டாளுங்க எதுக்கு சாமின்னு கேட்டேன் வாரு மச்சம் மாடு வாங்கிட்டு வந்துடுது கண்ணுக்குட்டி விற்க முடியல வியாபாரி பிடிச்சிக்கிட்டு போனவன் பணம் கொடுக்கலடா அடுத்த வாரம் கைமாத்தா கொடுன்னு தான் கேட்டான் சரின்ட்டு பார்த்தேன் நல்லா கேட்டுக்கங்க கல்யாணமாகாத எல்லாம் டிவியில் பார்ப்பீங்க கல்யாணமாகாத வசங்க இந்த முதல் கற்றுக்கோணும் எது தெரியுமா சம்சாரா அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஓஹோ அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இதெல்லாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கோர்ஸாக இருக்குது எனக்கு புரியல நீங்கள் ஊன் சொல்கிறீங்களா ஊன் சொல்கிறீங்களா அவி சொல்கிற ஊக்கு அத்தனை ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்குது நடுவர் அவர்களே சண்டை வந்துட்டா சண்டை போட்டுரோடு ஆனால் இந்த பொம்பளை கிட்ட ஒரு சமாச்சாரம் இருக்குது தெரியுங்களா எதுக்கு கோவப்படுவான்னு தெரியாது மூஞ்சி தூக்கி அட்டாரியில் வச்சுக்கலாம் முகத்தை பாருங்கள் இஞ்சி தின குரங்கு மாதிரியே வச்சுருப்பா அது என்னதான் பிரச்சனை இதுதான் பிரச்சனை இதுதான் சங்கட்டம்னு சொல்லிட்டா தெரிஞ்சு போயிரு தெரியாது சாப்பிடு அது எப்ப சொல்லுவா தெரியுமா தட்டத்துல சாப்பாட்டை போட்டு ஒரு வே எடுத்து வாயில் வைப்போம் நீங்க சாப்பிடுங்க அவங்க கூட்ட ஒரு நாயம் கேட்கணும் அவனுக்கு சோரே இறங்காது எவளாச்சும் போட்டு கொடுத்துட்டாளா பேஸ்புக் கீது எடுத்து பார்த்துட்டாளா இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் கிசேஜ் தெரிஞ்சு போச்சா இல்லை நான் வண்டியில் கூட்டிகிட்டு போனதை சொல்லிவிட்டானா அவனுக்கு சாப்பாடு இறங்கவே இறங்காது நான் என்னங்கிறேன் சாப்பிட்டு முடிச்ச வரைக்கும் அப்புறம் கேளை என்ன வேணாலும் அவன் எங்கள் வீட்டுட்டு ஓடவே போகிறேன் சாப்பாட்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சாப்பிடும்போது எதுக்குங்க கேட்குறாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் வாழ்க்கையில் மனுஷனாக பிறக்கிறது ஒருக்கா சந்தோஷமாக வாழ்கிறது தான் கடவுள் நம்மளை படைச்சி வச்சுருக்கிறேன் ஆனால் நம்ம பொண்டாட்டி கட்டினதுக்கப்புறம் சந்தோஷம் எப்போ பார்க்குறது தெரியுமா 
அனுப்பிருப்பாங்க <laughs> 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 உடனே திரும்பி பாக்கணும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க சமையல் வீட்டுல இருந்து நாங்க பார்த்தேன் பொண்டாட்டி காணும் சரி குடுத்துருக்கலாம் இவ்வளவுதான் காணுமே அப்படின்னு திரும்பினேன் சமையல் வீட்டுல இருந்து ஒரு சத்தம் வந்தது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கொடுத்து பாரு எந்திரிச்சு வாடா லூசு பயிலேன்னு அர்த்தம் முத வார்த்தை அதுதா இங்க வா போய் எதுக்கு வந்திருக்காங்க உங்க அக்கா இல்ல ஒரு ஐயாயிரம் பணம் வேணுமா அதான் கொடு நீங்க என்ன சொன்னீங்க இல்ல உனக்கு கேட்டுட்டு கொடுக்கறப்பு சொன்ன ஏன்னா டக்குன்னு கொடுக்கறப்பு சொன்னா சண்டை வந்துரு கேட்டு கொடுக்கறப்பு சொன்னேன் சரி கொடுக்கட்ட என்ன கொடுங்க சந்தோஷம் டக்குன்னு டேர்ன் பண்ணு ஐயாயிரம் மட்டும் கொடுக்காதீங்க மாடு பதினாறு இருக்குது பிடிச்சி கொடுங்க உங்க அம்மாநக அறுபது போன அதையும் கொடுங்க நான் போட்டது நாற்பது போன அதையும் கொடுங்க பூமி பதினாறு ஏக்கர் எழுதி கொடுங்க பையனுக்கு போட்ட இன்சூரன்ஸ் பாலிசி முடி போது அதையும் கொடுங்க எல்லாத்தையும் குடு எனையும் பயணி நடுத்தரும் உடு ஒன்லி ஃபைவ் தௌசண்ட் கர்ணன் செஞ்சா வந்து தியாகின்றீங்க வீட்டம்மா செஞ்சா துரோகின்றீங்க உங்க கணக்கே புரியலீங்க நடுவர் அவர்களே சரி எங்க அக்கா கொடுக்கும் போது இவ்வளவு சண்டை வந்தது இல்ல வாழ்க்கையில கல்யாணம் புதுசுல பொண்டாட்டி ஏனுங்கோ வாங்கோ போங்கன்னு கூப்பிடுவாங்க ஒரு குழந்த பிறந்துட்டா குழந்த பேர் வச்சு ரமேஷ் அப்பா சுரேஷ் அப்பா குமார் அப்பா சேகர் அப்பான்னு கூப்பிடுவாங்க இதே வயசு ஆயிட்டா யோ இவா இது ஆனால் கல்யாணம் முடிச்ச நாள் தொட்டு நம்ம இறுதி கால வரைக்கும் மாமா மாமான்னு கூப்பிட்ற ஒரே ஒரு உறவு கொழுந்தியா தாங்க எங்க நம்ம தங்கச்சி கண்டா எந்த தங்கச்சி அவளுக்கு கொழுந்தியா அவ தங்கச்சி எனக்கு கொழுந்தியா எங்க ஒழுந்தியால கண்டா ஆம்பளைக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் வருது கல்யாணமே பண்ணிருக்கீங்க நீங்க வேற வயிற்றுச்சல கலப்புறீங்க எனக்கு கொழுந்தியாவே இல்லைங்க எங்க மாமனார் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்காமே போயிட்டாருங்க நான் கல்யாணம் முடிச்ச பக்கம் மூணு பொண்ணுக்கு தான் நான் கட்டினதா கடைசி பொண்ணு ரெண்டு அண்ணிக்கு தான் இருக்கிறாங்க அங்க போனா கொழுந்தனாரே கொழுந்தனாரேங்கிறாங்க எனக்கு கொழுந்தியான்னு கூப்பிடறதுக்கு ஒரு வகையே இல்லைங்க அந்த மனுஷன் வேற சேர்த்து போயிட்டாருங்க இருந்திருந்தா கூட ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு பார்த்துருக்கலாம் நடுவரவர்களே நல்லா பாருங்க எங்கள் ஊரில் ஒரு அம்மாங்க ஆறு வருஷமாக புருஷங்கிட்ட சண்டை கோர்ட்டுக்கு போச்சு டைவர்ஸ் வேணும் டைவர்ஸ் வேணும் ஆறு வருஷம் சண்டை கட்டி டைவர்ஸ் கொடுத்துட்டார் இப்போ மூணு மாதத்துக்கு முன்னால் தான் டைவர்ஸ் ஆச்சு இப்போ பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னால் ஒரு கேஸ் போட்டிருக்குது கோர்ட்டில் என் புருஷனை பழையபடி என் கூடையும் சேர்த்தி வை அப்படின்னு இப்போ ஜட்ஜு டென்ஷன் ஆகிட்டார் நீ தானே ஆறு வருஷமாக சண்டை கட்டி டைவர்ஸ் கேட்டேன் இப்போ எதுக்கு மறுபடி சேர்த்தி வைக்க சொல்கிறேன் இல்லை அந்த ஆள் பதினஞ்சு நாளாக சந்தோஷமாக திரியிற அப்படி திரிப்படா பழையபடி எங்கிட்ட சேர்த்தி அவனை போட்டு கொள்ளணுங்கிறா ஆண்கள் சந்தோஷமாக இருந்தாவே பெண்களுக்கு பொறுக்கிறது இல்லைங்க எவ்வளோ உழைக்கிறாங்க நீங்கள் நைட்டில் போய் பாருங்க எத்தனை ஆட்டோக்கார் சார் அங்கே போகணுமா சார் இங்கே போகணுமா வாங்க சார் கூப்பிட்டு பாரு தூக்கத்தை எழுந்துங்க நிறைய பஸ்ஸில் போவோங்க பஸ் டிரைவர்களுங்க அந்த தலைவலி மருந்த அந்த நீலகிரி தைலத்தை கண்ணு பட்டையில் வச்சு ஓட்டுவாங்களுங்க எதுக்கு நம்மளை நம்பி நூறு குடும்பம் பின்னால் வருது நம்ம குடும்பம் நம்மளை நம்பி இருக்குதுன்னு சொல்லி அவ்வளவு உழைக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு வீட்டில் ஒரு நல்ல நாள் பொல்லா நாள் அன்னைக்கு மரியாதை இல்லைங்க எத்தனையோ பேர் பஸ் டிரைவர் நாம சந்தோஷமா தீபாவளி கொண்டாடுறோம் நாம ஊருக்கு போகணுங்கிறதுக்காக அவங்க தூக்கத்தை தொலைஞ்சு தீபாவளியை இழந்து அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க இல்லைங்க அந்த ஆண்களுக்கு வீட்டில் பெண்கள் மதிப்பு கொடுக்கறது இல்லைங்க வருமானத்தை மட்டும்தான் பார்க்குறாங்களே தவிர ஆண்களோட மனசை பெண்கள் பார்க்காத காரணத்தினால கல்யாணத்துக்கு முன்னால் எங்கள் அம்மா நான் சம்பாரிச்சனோ சம்பாதிக்கலையோ என்னை வச்சு காப்பாற்று நான் சோறு போட்டாளுங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிறத வச்சு கொடுத்தனம் பண்ண தெரியாம ஆண்களை கடங்காரனாக்கி வாழ்க்கையும் சொதப்பி தன்னையும் சொதப்பி கொள்வது பெண்களே பெண்களே என்ற நல்ல தீர்ப்பை வழங்கும்படி கேட்டு வாழ்க விவசாயம் வளர்க விவசாயி ஓங்க வன் புகழ் நீங்க வன் வறுமை நன்றிக்கு வணக்கம் தங்கு தடையற்ற பொங்கு தமிழில் கொங்கு தமிழில் மஞ்சுநாதன் அவர்கள் அருமையாக வந்து நொறுக்கினார் எப்படி வீடு போய் சேரப்போகிறார்கள் எனக்கு தெரியல 
இவ்வளோ பேசி போட்டார் டிவி இருக்கிற தைரியத்தில் எதிர பொண்டாட்டி இல்லைங்கிற தைரியத்தில் ஆனால் அந்த அம்மாவும் அதை பார்க்குமே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது அடுத்து வந்து திருமண வாழ்க்கையில் சோத போகுது ஆண்களே அப்படிங்கிற தலைப்பில் தீபா அவர்கள் பேச அன்போடு அழைக்கிறேன் பாலும் தெளித்தேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் கோலம் செய் துங்க கறிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் மூன்றும் ஆத்தாளை எந்த நபிராம வள்ளியை அண்டபிரண்டமெல்லாம் பூத்தாளை மாதுளம்பு மேனி நிறத்தாளை புவியடங்க காத்தாளை அங்கு சாங்கு பூஷாங்கு கரும்பு வில்லோடு சிற்றொடுக்கும் குடமும் சேர்த்தாளை குலசை முத்தாரம்மனை தொழுவோர்க்கு எக்காலமும் தீங்கில்லையே குலசையிலே வீட்டிருந்து என்னை நித்தமும் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் என் தாய் முத்தாரம்மைக்கு என் முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு நடுவரவர்களே தங்கத்தின் மதிப்பு ஏறலாம் இறங்கலாம் என்றும் மதிப்பு குறையாத எங்கள் தங்கம் அவர்களே யாருங்க அது உங்களை தான் பாராட்டு சொல்லவே இல்லைங்க பெண்களுக்கு <laughs> 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 அவன் பொண்ணு பார்க்காதவனும் ஷாக் ஆகிட்டா இவா பொண்ணுக்கே வந்து மாப்பிள்ளை தேடிட்டு இருக்கணுமே ஆனால் என்னை பொண்ணு பார்க்க வரும்போது என் கையில் வந்து காப்பியும் டீயும் எங்கள் அம்மா கொடுத்து மாப்பிள்ளைக்கு கொண்டு போய் குடிச்சிட்டு வாடினார் நானும் வெக்கப்பட்டுட்டே போய் குடித்தி அந்த மனுஷன் சொன்னார் நான் காப்பி டீ எல்லாம் குடிக்கிறது இல்லை அப்படியே அப்பா காப்பி டீ குடிக்காத ஒரு புருஷனாக நம்மளை கல்யாணம் பண்ண போகிறேன்னு நினச்சிட்டு வாந்தி அடிச்சிட்டான் டேய் வாந்தி நான் தானடா எடுக்கிறேன் நீ ஏதா எடுக்கிறேன்னு யோசித்தேன் அப்புறம் தான் தெரியுது சரியான குடிகார பையன் இப்படி குறியார பயல்வலை கெட்டிக்கிட்டு குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காமே எங்களை வந்து இப்படி மேடையில் நடுவரவர்களே ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னமோ தெரியல எல்லா உணவு வந்தால் பொண்டாட்டிகளை மேடையில் கரைச்சி கரைச்சி கொட்டுறானே வீட்டில் பேச விட மாட்டாங்களா நீங்கள் என்ன இப்போ யாரும் பாராட்டியா சொன்னீங்க நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு மதுப்பிரியர்னு சொல்லணும்னு சொல்லுது குடிகாரம் சொல்லி இன்சல்ட் பண்ணுறீங்க குடிகார பயிர் கூட கொடுத்த நடத்துல இன்சல்ட் பண்ணுறீங்க மனசு பாதிக்குமா இல்லையா நடுவரே வந்து பெரிய குடிமகன்தான் நடுவரவர்களே உண்மையில சொல்றேன் பொம்பளைய புரிஞ்சுக்காதவன் தான் இந்த பொண்ணு பாக்குற அன்னைக்கு வந்திருப்பாங்க என்ன போடுவியே முடிஞ்சா ஒரு ஐம்பது கிலோ கல்லை தூக்கி உங்க தலையில போடுவாங்க எவனாவது பொண்ணு பார்க்க வரும் பொழுது பெண்ணுடைய குணங்கள் ஏதாவது நல்லா தான் இருக்கான்னு பாக்குறீங்களா செக்க செவேன்னு பொண்ணு வேணுங்கிறா செக்க செவேனு எங்க பொண்ணு கிடைக்கும் நடுவரவர்களே பெண்ணை எப்படி தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் தெரியுமா எந்த மாதிரி ஒரு பெண் வரதட்சணை யோகா கொண்டு வர வேண்டும் தெரியுமா பொறுமையிலே பூமகளா கொண்ட பேரலகிலே திருமகளாய் பசியில் அமுதளிக்கும் அன்னையுமாய் காதல் அரவணைப்பிலே கணிகையுமாய் ஊழியத்தில் பனிப்பெண்ணாய் அறிவை உரைப்பதில் அமைச்சனுமாய் இருக்க வேண்டும் இப்படித்தான் ஒரு பெண்ணை வந்து பார்த்து திருமணம் பிடிக்க வேணும் இன்னைக்கு அப்படியா முடிக்கிறீங்க அனுஷ்கா மாறி வேணுங்கிறப்ப நீ அஜித்குமார் மாதிரி அதாவது கல்யாணங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயங்க கல்யாணம் முடிஞ்ச புதுசில் நானும் எங்கள் வீட்டுக்காரரும் படம் பார்க்க போனோம் போயிட்டு வரும் பொழுதுக்கா கரண்ட்டு போயிடுச்சு எல்லாம் சைலண்ட்டாக இருக்கா அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு அப்படி கற்பனை இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கும் என் வீட்டுக்கார் பசியில் இருந்தார் உடனே நான் ஓடி போய் ஊழியில் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கள் மாமாவுக்கு என் கையாளியே உருட்டி உருட்டி மாமா இந்தாங்க மாமா இந்தாங்க நிலாக்கா இது நேரம் நல்லே அது யாருக்கு ஏயா உங்களுக்கு வயிறு ஏறு நடுவரவர்கள் 
ஐயோ ஆனா பொண்டாட்டி கையால வேஷத்தை குடிச்சாலும் அமிர்தம் மாதிரி சாப்பிடுறாங்களே அடவுரே அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது கல்யாணம் ஆன ஆம்பளைகளை கேளுங்க சொல்லுவாங்க சாப்பாடு போட்டாலே புண்ணாக்கு மாதிரி தான் இருக்கும்பாங்க நீங்க புண்ணாக்கே வேற போட்டுக்கிய நல்ல மனுஷன் தியாகிதா ஐயா அப்படி எல்லாம் சொல்ல கூடாது ஐயா அதாவது ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டு பக்கத்து வீட்டில் சண்டையாயிடுச்சு நான் உடனே சொன்னேன் எங்க பக்கத்து வீட்டில் ஒரே சண்டையாக இருக்குது என்னென்னு போய் எட்டி பாருங்கங்க உடனே என் வீட்டுக்கார் சொல்கிறார் அவங்க வீட்டை எட்டி பார்த்ததுனால அவங்க வீட்டில் சண்டை அப்படி இப்படி அடுத்த வீட்டில் என்ன நடக்குது அடுத்த வீட்டுக்காரி என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் அந்த குடும்பம் விளங்கவே விளங்காது அப்புறம் சொல்கிறாங்க அதாவது புடவையாக கேட்குற நான் கேட்குறேன் புடவை கேட்காம என் நான் இந்த அண்ணன்ட்டு போய் என்னே எனக்கு ஒரு புடவை எடுத்து கொடுங்க நான் கேட்க முடியும் என் புருஷே என்னைய தாலி கட்டி கூட்டிகிட்டு வந்து வந்தால் கேட்க முடியும் என்னக்கா நகையும் புடவையும் போட்டு போனால் யாரை மதிப்பாங்க இந்த புடவைன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது பெரும் பஞ்சாயத்து நடுவர்கள அதை வந்து ஆசைப்பட்டு நேசப்பட்டு காதல் பட்டு அன்பு பட்டு புண்டாட்டிக்கு வாங்கி கொடுக்கணும் மாமே வாங்கி கொடுத்த சேலை தான் வண்ண சேலை தான் மேலே உடுத்துறப்போ அவன் மோகந்தான் புது ராகந்தான் பொட்டோடு பூ முடிச்சு பொன் மஞ்சள் பூசி வச்சு வந்திடு மகராசி நகை சிந்திடு முகராசி கண்களில் மை பூசி வரும் கொண்டவன் புகழ் பேசி பத்து குழந்த குட்டி அழகா ஆடி கரும்பா பெத்து எடுத்து என் புருஷனுக்கே ஒரு கரிசனம் கொடுப்பேன் ஊரும் உறவும் மெச்ச குடும்ப குத்து விளக்கா விளங்க என் புருஷனுக்கு பணிவிடைகள் புரிவேன் நான் கொண்ட வீட்டை என் தாய் விடாய் மதிப்பேன் என்னுடைய கண்ணாக என்றும் மதிப்பேன் என் மாமியா என்னை நல்லவனு பாராட்ட என் கணவன் என்னை சீராட்ட என் இல்லறத்தை காத்திடுவேன் ஒரு பெண்ணு பாடுறானா புடவைன்றது எப்படிங்க சாதாரண விஷயம் நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க ஆசைப்பட்டு சொல்றீங்க மஞ்சுநா அண்ணன் துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு அந்த பட்டை வாங்கி கொடுத்து நான் பட்ட பாடு அப்படின்றார் நடுவரவர்களே அப்படி கிடையாது பொண்டாட்டிங்கிறவ ஒரு தாய்க்கு சமமானவள் அதாவது அவ்வை வந்து ஒரு பாட்டில் சொல்கிறாங்க தாயோடு அரிசு வைப்போம் தந்தையோடு கல்விப்போம் சேயோடு தான் பெற்ற செல்வம் போம் ஆய வாழ்வு உற்றாருடன் போம் உடன் பிறப்பால் தோல் வலிப்போம் பொச்சாளியோடு எவையும் போம் பொண்டாட்டி போனான்னா எல்லாமே போச்சுன்னு குடும்பத்திலிருக்கு <laughs> 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 பெண் சக்தின்றது சாதாரண சக்தி கிடையாது பிரம்மதேவன் இருக்கான்ல அவன் பொண்ணை படைக்கும் போது முதல்ல சந்தன கட்டையால் படைச்சானான் அந்த நறுமணம் போதலன்னு சொல்லி உலகத்தில் இருக்கிற நறுமணர்களெல்லாம் கொண்டு வந்து அதில் சேர்த்தானான் அப்பவும் அவனுக்கு போதலன்னு தோணுச்சான் அப்போ கடலில் இருக்கிற நல்ல முத்துக்களெல்லாம் எடுத்து அதில் சேர்த்தானா அப்பொழுதும் பெண் பத்தலை அவளுடைய முழுமடைய முழுமையடையவில்லை ஒரு பெண் அப்படின்னு நினச்சவன் வானத்தில் இருக்கிற வானவில்லாம் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறான் ஒரு பெண் முழுமையடையவே இல்லை இப்படி தேனடைகள் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறான் பெண் முழுமையடையவே இல்லை பிரம்மன் யோசித்தான் ஏன் ஒரு பொம்பளை வந்து முழுமையடை நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கும் தன்னுடைய திறமைகளை முடக்கி விடலாம் என்று நினைக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கும் ஒரு பெண் அஞ்சாகிறார் நடுவரவர்களே நான் ஒன்னே ஒன்னு சொல்லுங்க ஐயா அப்படி கிடையாது ஐயா அப்படிலாம் பார்த்தா ஒரு ஆம்பளை தொவண்டு போய் இருக்கிற நேரம் ஒரு பொம்பளை என் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு அவனை வந்து தோளில் சாச்சிக்கிறா பத்தியா அந்த ஒரு தருணம் இருக்கு பாரு இந்த ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க எனக்கு பாட்டு வராதியா அதனால நான் வார்த்தையா சொல்றேன் பச்சை புள்ள அழுதுச்சுன்னா பாட்டு பாடலாம் இந்த மீச வச்ச குழந்தைக்கு ஏன் பாட்டு போதுமா பிள்ளையே பிள்ளையே உன் மனம் வெள்ளையே கள்ளம் கபடம் இல்லையே அதுக்கு அவன் திருப்பி என்ன சொல்றான் தெரியுமா முல்லையே பூச்சரமா மாத்த முடியுமா கல்லையே கரைய வச்ச கடவுள் நீயம்மா நேத்து நான் மிருகமா இன்னைக்கு மனுஷனா தாலி செஞ்ச மாயமான ஒருத்தன் பாடுறானா 
நடுவரவர்களை எப்படி இந்த திருமண வாழ்க்கை கசந்து போகும்னு நீ சொல்கிறீங்க உண்மையிலே சொல்கிறேங்க இந்த ஆம்பளைங்களாம் ரொம்ப சுயநலவாதி இங்கே கசங்குது போனது கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க யாரால் கசந்து போனதா இப்போ கேள்வி அது இனிக்கு தான் கசக்குதாங்கிறது விவாத தலைப்பு இல்லை சொதப்புறதுன்னு முடிச்சுட்டோம் நாங்கள் நடுவர் அவர்களே திருமண வாழ்க்கையை சொதப்புறதே ஆம்பளை தானே இப்போ மேடையில் அனுபவத்தை வச்சு பேசக்கூடாதுங்க ஐயா என் சொந்த அனுபவங்களை பொதுவில் சொல்கிறேன் ஐயா மேடையில் வச்சு ஒரு பொண்டாட்டி ஏதாவது புகழ்ந்து பேசினார் நான் இப்போ பேசினேனே என் புருஷன் எப்படி என் புருஷன் எப்படின்னு ஏதாவது பேசினா நான் அவர் வந்த நேரத்துலேருந்து என் பொண்டாட்டி அப்படி ஐயா தோசமா அவ்வளோதான் இருந்தாலும் அவ்வளோதான் வாங்கி கொடுத்துருக்கல அர்த்தம் அப்போ என்ன செய்யணும் கூட கொஞ்சம் வாங்கி கொடுக்கணும் அது கூட திராடி இல்லை அதை விட்டுட்டு வந்து என் பொண்டாட்டி எனக்கு அப்போ உனக்கு ஒரு தோசையை சுட்டு கொடுத்துட்டு அவன் சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்லையான்னு நினைக்காது கேட்டியா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஃபேட்மேனை கல்யாணம் பண்ணவர் எத்தனை தோசை பார்ப்பாருக்கு நடுவர் வரல உண்மையிலே சொல்கிறேன் ஆமாம் எங்கள் ஆனால் எங்கள் இதில் வந்து ஃபேட்மேன்லாம் இருக்கிறார் உங்கள் டீமில் ஒரு ஸ்பைடர் மேன் கூட கிடையாது சாக்கிரதையாக இருந்துக்காங்க நடுவர் அவர்களே இந்த சுயநல ஆண் வர்க்கம் இருக்குது பற்றியா எல்லா சுகத்தையும் பெண் மூலமாக அடைந்து விட்டு பெண்களை குறை சொல்லுவதே அவர்களுடைய வழக்கம் குழந்தை செல்வங்கிறது எல்லாத்துக்கும் வாழ்க்கையில் பெரிய முக்கியமான ஒரு தருணம் அது வந்து ஆம்பளையாக பெற்றுக் கொடுக்குறோம் ஏன் நீங்கள் பத்து மாதம் வயிற்றில் வச்சு பெற்றுக்கிட வேண்டியதுன்னே அதுக்கு வேறால பாருங்க நல்லா தின்னு தின்னு வயிற்ற மட்டும் இவ்வளோ பிரச்சனை ஊதி வச்சிருக்கேன்ல நான் கேட்குங்க பாரு நான் படிச்சுட்டு வந்ததுலாம் கீ அவளுது எவ்வளோ எனக்கு சாவம் விடுறான் இவன் எல்லாம் பாயிண்டாக எடுத்து பேசுகிறான் டீமு ஜெயிச்சிடக்கூடாது உங்கள் வீட்டுக்காரர் தான் ஐயா அவர் வரும்போதே சாவம் போட்டு தான் அனுப்பியிருக்காரு ஒவ்வொரு நாளும் என் வீட்டிலேயே ஒருத்தர் இருக்கு அன்னைக்கு ஒரு நாள் டெய்லியே சொல்கிறாரு நான் வந்து கண்ணு ஒழிச்சா உன் முகத்தில் தான் முடிப்பேன் நானும் ரொம்ப நாளாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நம்ம வந்து ஸ்ரீதேவி அம்சம் போல இருக்கு நம்ம முகத்தில் முடிச்சா தான் அவருக்கு எல்லாம் அப்புறம் பார்த்தா என்னை பார் யோகம் வரும்னு அவங்க அம்மா சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நடுவரவர்களே <laughs> இப்ப அங்க படக்கூடிய துன்பங்களை அவன் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறான் சும்மா கடைசியில் கிருஷ்ணர் வந்து சேலையை கொடுத்தாரு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஒரே ஒரு கேள்வி அந்த அம்மா கேட்டுச்சு எல்லாரும் கேட்டுக்கங்க என்ன கேட்டுச்சு தெரியுமா புழல் தாயத்திலே விலை பட்டவர் அவர் புவியாலும் திரௌபதியின் கண்ணினான் தேய் என்ன அடகு வைக்கிறதுக்கு உரிமையே அவனுக்கு யாரடா கொடுத்தான்னு ஒரு பெண் கேள்வி கேட்டா பாருங்க எப்போ பொங்க இந்த ஒன்னே ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கங்க நடுவரவர்களே புருஷன் இருக்கான் பாரு அவன் பாலு மாதிரி எப்போ பொங்குவான்னு தெரிய சனியை பொங்கவே பொங்காதுன்னு திரும்ப படக்குன்னு பல சமயத்தில் திரிஞ்சு உண்மையிலே உண்மையிலே நிதானமாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் ஆண்களால் பேச முடியும் பெண்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டால் உள்ள உள்ளதெல்லாம் கொட்டிடுவா அதனால தான் ரொம்ப நாள் பொறுமையாக இருந்துக்கிட்டே இருப்பான் இவன் பேசுறதுலாம் சரி 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 யானை மாதிரி அப்படி மண்டையே ஆட்டிக்கிட்டு இருப்பான் ஒரு நாள் அந்த யானைக்கு மதம் பிடிச்சிச்சின்னு வச்சுக்கையும் ஒரே மிதி சட்னி ஆயிருங்க அடுவரவர்களே அதனால் தெரிஞ்சுக்கங்க நிறைய நம்மளுடைய வரலாறு பெண்களை நான் நிறைய பேசணும்னு நினச்சி எனக்கு வந்து நேரம் இல்லை என்ற காரணத்தினால் நான் சொல்லிக்கிறேன் பெண்ணானவள் பொறுமையாக இருப்பாள் பூ மாதிரி இருப்பா உங்களுக்கு தாயாக இருப்பாள் என்று அவளுடைய உரிமைக்கு அதாவது இந்த மாதிரி உரிமைக்கு பங்கம் வருகிறது என்ற ஒரு நிலை வரும் பொழுது பாஞ்சாலியாக குரல் கொடுப்பாள் அப்போ தான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க எங்கள் மேலே மொத்தமாக குறை சொல்கிறீங்க அதனால் பெண்ணை மாதிரி ஒரு பொ பொண்டாட்டி வந்தால் தான் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமே தயவு செஞ்சு அந்த பொண்டாட்டியுடைய பொண்டாட்டியை கெட்டாத கெட்டாதுன்னா அவருக்கு எத்தனை பிள்ளை தெரியுமா எட்டு பிள்ளை அதனால் இவங்கள மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து பொண்டாட்டி நான் இப்படி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஒரு வருஷத்தில் தெரியாத பொண்டாட்டி மோசம் நான் அடுத்த டிக்கெட்டுக்கே நீ ரெடி பண்ண அடுத்த டிக்கெட்னு தெரியாத அப்போ மூணாவது டிக்கெட்டுக்கே ரெடி பண்ண இப்படி சொல்லி சொல்லி இவங்க அனுபவிப்பாங்களா வாழ்க்கையில் இளைஞர்களே சுதாரிச்சுக்கங்க எவனாவது எனக்கு பொண்டாட்டி வேணான்னு சொன்னால் நான் ஒரு வக்கீல கையோடு கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் ஒரு கையெழுத்து மட்டும் போட்டு கொடுத்துட்டு நான் கல்யாணம் முடிக்கவே மாட்டேன் நீ நாளைக்கு கல்யாணம் முடித்தா உன் வீட்டுக்கு வந்து நின்று போய் சாக்கிறது ஆகையால் எப்படி பார்த்தாலும் திருமண வாழ்க்கையில் ஒரு பெண்ணோடு வாழ்கிறது தான் என்றைக்குமே சந்தோஷம் பெண்ணாக பெண் என்பவள் சாதாரணமல்ல அவள் தெய்வத்துக்கு சமமானவள் அந்த தெய்வம் உங்கள் வீட்டில் காலடி எடுத்து வச்சா தான் உங்கள் வீடு சுபிக்ஷமாக மாறும் வாழ்க்கையில் எதுக்குமே விளங்க மாட்டேன் நினைக்கிறவனா நாளைக்கு உன்னை மனுஷன் கையெடுத்து கும்பிடுவானா அதுக்கு பொண்டாட்டிங்கிறவ வரணும் அவன் முந்தானே பிடிச்சிட்டு போகிறதுல தப்பே இல்லை என்று சொல்லி வாய்ப்பிற்கு நன்றி நடிக்க விடைபெறு
கல்யாணம் பண்ணி ஏதாவது குறைகிற சொன்னேன்னா மதம் பிடிச்ச யானை மாதிரி ஏறி மீச்சுடும் சொன்னோன்னே எனக்கு வந்து அந்த சீன் கண்ணுக்குள்ளே விரிஞ்சு அப்படியே தவக்குன்னு வந்து நெஞ்சு அடைச்சிருச்சு என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி பார்க்குறேன் அந்த மாதிரி ஆவேசம் பெண்களை பற்றி மட்டும் ஏதாவது பேசு அப்படின்னு நினச்சேன் நான் வந்து உண்மையிலேயே மெரினா பீச்சில் கண்ணை சிலைக்கு பக்கத்தில் தீபாக்காவுடைய கணவருக்கு கட்டாயம் ஒரு சிலை வைக்கணும் நான் வந்து பிறந்திருக்கிறேன் அவருடைய அந்த தியாகத்தை நம்ம வரலாறு மறந்துடக்கூடாது அதே போல் அடுத்ததாக அற்புதமான பேச்சுக்கு ஆவேசமான பேச்சுக்கு சொந்தக்காரி ரேகா அவர்கள் வருகிறார் திருமண வாழ்வில் சொதப்புவது பெண்களே என்ற தரப்பில் வந்து பேச வர்றாங்க அதான் ரொம்ப முக்கியமான சென்னல் ஆற்றிய சோறும் பசுனை தேக்கிய கரியின் வகையும் தண்ணிகர் தானிக முதிரை கட்டி தயிரோடு மிளகின் சாரும் நன் மதுரம் செய் கிழங்கு காணில் நாவில் இனித்திடும் அப்பம் இனியன என்பேன் எனினும் தமிழை என்னுயிர் என்பேன் கண்டி திக்திக்கும் தீபாவளிக்கு ஜிலேபியா இருக்க ஆசைப்பட்டு சுக்கு நொறுக்காய் போன மிச்சராய் அமர்ந்திருந்து டிவியில் பார்க்கலாமா கை அலைபேசியில் பார்க்கலாமா என்று காத்து கொண்டிருக்கும் உலகெங்கும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் இந்த அழகு ஆண்களுக்கு என் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் நடுவர் அவர்களே நீங்க ரொம்ப ஹேண்ட்சமா இருக்கீங்க ஓகே ஓகே தீர்ப்பு இப்ப எழுதியாச்சு உங்களை மாதிரி ஒரு நல்லவரை நான் என் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே இல்லை உண்மையை சொல்கிறதுல ஆம்பளைங்களுக்கு நிகர் ஆண்மலையை தான் வேறு யாருமே கிடையாது தீபாக்கா சொல்கிறாங்க பால் பொங்கி போச்சான் நாங்கள் பால் பொங்குனாலும் குடிப்போம் கெட்டு போனால் பன்னீராக வச்சு குடிப்போம் அதை மாதிரி போச்சுனாலும் சீஸாக வெட்டி சாப்பிடுவோம் ஆண்கள் அப்படிப்பட்ட தங்க கட்டிக நடுவர்களே தீபாக்கா சொன்னாங்க பெண்கள் வந்து தெய்வம் ஆதலால் தான் இன்று வரை அவர்களை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் பெண்கள் நதி போன்றவர்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு அதையும் தேடி போயிட்டே இருக்கிறோம் அங்கங்க வத்திக்கிட்டே இருக்கு எந்த நதியிலமா தண்ணி இருக்கு பூ போன்றவர்கள் வாசமும் இல்ல நேசமும் இல்ல கருகி கருகி போய் அதோ பார் பூ மாதிரிங்கிற பிளாஸ்டிக் மாதிரி எங்கள் ஆண்கள் சிலுக்கவர்களுடைய புகைப்படத்தை வைத்தே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தியாகிகள் இந்த நேரத்தில் அந்த அம்மாவை ஞாபகப்படுத்திட்டீங்களேமா அப்படிப்பட்ட ஆண்களை பாவிக பாவிகன்னு சொல்லிட்டு நடுவர் அவர்களே ஒரு ஆளுக்கு அதிகபட்ச சந்தோஷம் என்ன யாருக்குங்க தெரியும் பார்த்துருந்தா தானுங்க தெரியும் நான் சொல்கிறேன் நான் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் அப்பாவை பார்த்துருக்கேன் என் வீட்டுக்காரை பார்த்துருக்கேன் என் தம்பியை பார்த்துருக்கிறேன் எத்தனை ஆண் நண்பர்கள் அத்தனை ஆண் நண்பர்களும் காதலை பொழியக்கூடிய உன்னதமானவர்கள் அப்படி பக்கத்தில் வரும்போதே எனக்கு தோணும் ஆஹா அஜித் மாதிரி இருக்கார் ஐயா அழகு அட விஜய் மாதிரி சூப்பரா நிக்கிறாரையா தனுஷ் மாதிரி தெரியறா என்ன ஆண்களை கொண்டாடுவதில் பெண்கள் எப்போதும் இறுதியில் தான் இருக்காங்க தாஜ்மஹால் யாருங்க ஐயா கட்டினா கொத்தனார் தான் கொத்தனாருக்கு சம்பளம் கொடுத்தது யாரு கொடுத்துருப்பாரு ஷாஜான் கொடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் இருக்கட்டுங்க ஐயா ஒரு உதாரணம் மும்தாஜுக்காக அது பதிமூணாவது காதலியா இருக்கட்டும் பதினெட்டாவது பொண்டாட்டியா இருக்கட்டும் கட்டினானா இல்லையா அடங்கவே இல்லையா ஆஹ் நம்ம பொம்பளைங்க எந்த இதிகாசத்திலேயாவது எந்த ராமாயணத்திலேயாவது ஏதாவது ஒரு இலக்கியத்திலேயாவது ஒத்த பொம்பளை ஒத்த ஆம்பளைக்கு ஒரு சின்ன செங்கல் வச்சு கட்டியிருப்பாளா அவனா செத்த பொருந்தா சமாதி கட்டினா இந்த பொம்பளைங்க இருக்கும் போது நடுவர் அவர்களை இன்னைக்கு நம்ம தீபாவளி கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம் அந்த ஆள் லுங்கியோட இருக்காரா லுங்கியோ இல்லாம இருக்கிறாரா அந்த அம்மா கவலையே இல்லை இந்த பட்டு புடவே இல்லை நல்லா ரெண்டு கை வைக்கிற மாதிரி பெருசா டாலரு அந்த டாலர்ல டெம்பிள் டிசைன் அதுல ரெண்டு புள்ளி அந்த ரெண்டு புள்ளி இல்லைன்னா வீட்டுல மொத்த டைவர்ஸ்ல புள்ளி தான் ஒரே புள்ளி புள்ளியா இருக்கும் அப்புறம் சேலை கூட வாங்கி தர வக்கில்லாதவங்க வீட்டுல இருந்து வரும்போது சேலையே கட்ட தெரியாது மாமா எனக்கு அப்படின்னு வந்தவங்க இப்ப சேலையே என்ன தெரியாது மாமாங்கிற அளவுக்கு ஆயிட்டு ஆம்பளைங்க வாங்கி கொடுக்கறது இல்ல ஆம்பளைங்க பொங்கி கொடுக்கறது இல்ல நடுவரவர்களே முதல்ல எங்க அப்பாவுக்கு எங்க அம்மா சமைச்சு போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வர ஜென்ரேஷன் அப்பப்போ ஹோட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போய் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் முன்னாடி ஏன் காலத்துல எல்லாம் அப்பப்போ ஆர்டர் பண்ணா யாரோ ஒருத்தர் வீட்டு வாசல் வந்து கொடுப்பாங்க இப்போ ஒரு விஷயம் வந்திருக்குது நீங்க கேட்டீங்களா கேள்விப்பட்டீங்களான்னு தெரில நீங்க என்ன வேணும்னு ஆர்டர் பண்ணா அது வெஜ்ஜா இருந்தாலும் சரி நான்வெஜ்ஜா இருந்தாலும் சரி நம்ம வீட்டம்மா ஆர்டர் பண்ணுச்சுன்னு வைங்களேன் அந்த ஆள் வீட்டிலே வந்து சமைச்சு கொடுத்துட்டு போயிடுவாரு ஆனா நாங்க பொங்கி பொங்கி கொடுக்குறோமா உண்மையா சொல்லுங்க வாரத்துல எத்தனை நாள் எங்க ஆண்கள் ஹோட்டல்ல சாப்பிடறாங்க தெரியுமா 
இன்னைக்கு இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் காரணம் என்ன தெரியுமா எந்த பொம்பளையும் சம்பாதிக்கிறதுன்னு சொல்லி போட்டு முழுக்க முழுக்க அடுக்களையே இல்லாம ஆனா நான் ஏன் சமைக்கணும் புரட்சி பண்றாங்க சமைக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க சேலை கட்ட மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாத்துலையும் புரட்சி பண்ணிட்டு நீ எங்க போற எதுக்கு போற ஏன் போற எப்படி போற அப்படியே கண்ட்ரோல்லே வச்சிருப்பாங்க ஆண்கள் பட்டாசு மாதிரி தப்பு டப்புன்னு வெடிச்சிருவாங்க ஒரு காலத்துல அப்படியே காணாம போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்காரி முன்னாடி அப்படியெல்லாம் நீங்க நினைச்சிடாதீங்க வெடிச்சு விட்டுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு உள்ள உட்காந்துட்டு இந்த வருஷம் தீபாவளி கொண்டாடுறதுக்கு எங்க வீட்டுக்காரு இல்ல சரிம்மா உங்க வீட்டுக்காரு இப்ப பக்கத்துல நேர்ல வந்தா என்ன சொல்லுங்க எங்க என்ன விட்டு போனீங்கன்னு நான் கேட்பேன் எதுக்கு அடிச்சு துரத்தி சுண்ணா பின்னமாக்கி அப்படி தொங்க விட்டுட்டு ஐயோ சாமின்னு தெரிச்சு ஓடினவரை வந்தா மன்னிப்பு கேட்பேன் இந்த அம்மாவோட மன்னிப்பு கேட்டு யாராவது வருவாங்களாங்க நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லை உலகில் எல்லா இடங்களிலும் ஆண் வர்க்கத்தை போல பாவப்பட்ட ஜென்மம் இந்த உலகத்திலேயே இல்லை அப்படிப்பட்ட பாவப்பட்ட ஜென்மங்களை ஆம்பளை மனசு ஒரு பொம்பளைக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கு எத்தனை ஆம்பளைங்க மனசு எனக்கு தெரியும் ஐயா அதிகபட்சமாக நம்ம ஆம்பளைங்க கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த தீபாவளி இந்த ஏதாவது வருஷ கடைசியில் கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி அடித்து ஒரு ஓரமாக உட்காந்து ரெண்டு சிரி சிரிப்பாங்க பொம்பளைங்களை சீண்டவே மாட்டாங்களே எங்கள் ஆம்பளைங்க எல்லாம் குடிச்சா சிங்கம் நான் யார் தெரியுமா அப்போ தான் உண்மையாக பேசுவாங்க அப்படி ஓரமாக தான் உட்காந்துருப்பாங்க போயிட்டு வண்ட்டியா எப்படி நம்ம வந்து இந்த கீரியை பார்த்தா பாம்பு வண்ட்டியா வண்ட்டியா வண்ட்டியான்னு கேட்குற மாதிரி நை இன்னை 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 இன்னையின் குத்தி குத்தி அதை அப்படியே சூறாவளி ஆக்கி எட்டு ஃபோன் அடித்து உடச்சதுக்கப்புறம் தீபாவளி ஹாப்பி தீபாவளி சும்மா இருக்கிற ஆண்களை சொரண்டி விட்டு அவங்கள பாவப்படுத்தி சின்ன பின்னமாக்கி தெருவில் கொண்டு போய் நிற்க வச்சு நீ ஏன் டீ கடைக்கு போன நீ எங்கே போகிற நீ ஏன் டீ கடையில் உனக்கு டீ கடை இருக்குது நான் எங்கே போவேன் நீ தான் வாரம் வாரம் அம்மா வீட்டுக்கு போகிறியே இங்கே அம்மா வீட்டுக்கு போனாலும் பிரச்சனை தங்கச்சியை பார்த்தாலும் பிரச்சனை அண்ணன் பொண்டாட்டியை பார்த்தாலும் பிரச்சனை நான் போனா பெரிய பிரச்சனை பெரிய பெரிய பிரச்சனை இப்படியாக திருமணத்திற்கு பிறகு ஆண்களின் வாழ்க்கை என்பது காலு கட்டு மட்டும் இல்லை கழுத்துக்கே கட்டு போட்டு சுருக்கி போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் ஆண்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுருட்ட முடி எனக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச ஆண்கள்லாம் அப்படி பங்கெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க இப்பெல்லாம் அப்படி ஒரு வார்த்தையே இல்லை இங்கே எல்லாம் முடியே இல்லை பாதி பேருக்கு நான் அதுக்காக தான் நிமிந்தமே இன்னைக்கிருக்கிறேன் பாருங்க பெண்களுக்கு கல் நெஞ்சம் அல்லது ஆண்களுக்கு கல் நெஞ்சம் இது எதுன்னு சொல்லுவீங்க நடுவர் அவர்களே ஒரு பெண் அழகானவள் உண்மைதான் அறிவானவள் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அவள் சந்திரனை போல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சந்திரன் அப்படிங்கிறது இந்த தேய்பிறை வளர்பிறை பௌர்ணமி அம்மாவாசை இதோட அடங்கினது தான் பெண்களுக்கு நிரந்தரமான ஒரு சிந்தனை மனநிலை இல்லவே இல்லை இந்த ஆளை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக காலேஜில் என் கூட தேர்ட் இயரில் ஒருத்தன் படித்தான் நல்லா இருந்தான் அவனை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தால் என் வாழ்க்கை எங்கேயோ போயிருக்கோம் எங்கேயும் போகாது இதே அடுப்படியில் ஊதிட்டு தான் இருந்திருக்கணும் ஆனால் நம்ம கற்பனை இந்த நானும் கிளம்பிட்டேன் திருநெல்வேலிக்கு எனக்கு இருந்தால் அவர் இருந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே வாய் பேச்சு தான் ஒரு வாயிலும் திரும்பி பார்த்துருக்க மாட்டான் நம்மளாக பார்த்து நான் நல்லா இருக்கேனா என்னை ஏதாவது பார்த்து சொல்ல அப்படின்னு நம்மளாக போய் கேட்டால் தான் அவன் சரி வேறு வழி இல்லை வா அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க என்ன மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு கிளம்புவாங்க நமக்கெல்லாம் நேரங்காலத்துக்கு சோத்தை போட்டு நம்ம நினச்சது நமக்கு மிரட்டி வாங்கிக்கிற அதிகாரம் இருக்கு என்கின்ற துளி கூட சிந்தனை இல்லாதவர்கள் பெண்கள் தான் அதனால தான் அவங்க சந்திரனை போல அழகானவங்க நிரந்தரமான ஒரு சிந்தனையே இருக்காது இதை மாத்தி இருக்கலாம் அதை மாத்தி இருக்கலாம் நீங்க வீட்டுக்குள்ள போய் பாருங்களேன் காலையில போகும்போது கட்டில் இந்த பக்கம் இருக்கும் திடீர்னு யூடியூப்ல ஏதாவது ஒரு ஜோசிக்காரு வலது பக்கம் போடுறது இடது பக்கம் போடுன்னா மாத்தி இருக்கும் என்னம்மா இல்லைங்க இப்படி கூட்டணா அப்படி திருப்பி போட்டேன் பீராவை இப்படி வச்சிருப்பாங்க திருப்பி பார்த்தா அடுத்த நாள் இருக்கும் அடுத்த வாரம் பார்த்தா அது வேற மாதிரி இருக்கும் வீட்டை மாத்தி 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 மனநிலையில ஆண்களை மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு என்னங்க சொல்றீங்க இல்ல நீ பேண்ட் போடாத அதுக்கப்புறம் இன் பண்ணாத அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஆண்களை மாத்திக்கிட்டே இருக்கும்னு தோணி சொல்லணும் பீதி ஆயிட்டேன் நடுவர் அவர்களே நீங்களும் அப்படிப்பட்டவங்க இல்லை நானும் அப்படிப்பட்டவங்க இல்லை நம்மளாம் அப்படி பேசிடவே கூடாது ஏன்னா 
அவனை ஜீன்ஸ் போட பார்க்கணும் சட்டையை போட பார்க்கணும் பேண்டை போட பார்க்கணும் வித்தியாச வித்தியாசமா ஒரு வெள்ள வேட்டி வெள்ள சட்டை கட்டிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆம்பளைய விதவிதமாக மாற்றி அவனை பைத்தியக்கார வாங்கி நான் இப்போ என்ன போடுறது போட்டிருக்கேனே தெரியாத அளவு காக்கிடுவாங்க பெண்கள் பாருங்க அவர் எவ்வளோ அனுபவப்பட்டிருக்காரு பாருங்க அடி வயிற்றுல இருந்து சிரிக்கிறார் குளுங்கி குளுங்கி சிரிக்கிறார் நடுவர் அவர்களை அப்போ பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஆணுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு மனைவி கிடைக்கலாம் எப்படி நீ எங்கே வேணாலும் போயிட்டு வாப்பா ஒரு சினிமாக்கா போயிட்டு வா காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக போயிட்டு வா கெட் டுகெதராக போயிட்டு வா இது பெரும் ஆபத்து வராது என்றைக்காவது சொல்லி காட்டும் உன்னை விட்டான்ல என்னை விட்டியா நான் போனேன்ல நான் போகல இல்ல இது ஒரு பெரிய சண்டையா போய் சே உனக்கா இவ்வளவு பண்ண அப்படின்னு அது பிரச்சனையில முடியும் ரொம்ப சைல்டிஷான ஒரு ஒய்ஃபு அது போயிட்டு வாங்க சரிங்க டாட்டா வாய் இது ரொம்ப ஆபத்தானது திருப்பி வந்து கேட்கும் நீ தானம்மா போ சொன்ன அப்படின்னா நான் சொன்னா அதெல்லாம் செய்வியா அப்படின்னு கேட்கும் அது இதே விட ஆபத்து ஃபாதர்லி ஒய்ஃப் அப்பா என்ன சொல்லுவாரு டே எங்க போற எதுக்கு போற நேரங்காலமா வீட்டுக்கு வந்துரு எங்க போனால் இங்க வந்துரு அப்படிப்பட்ட மனைவிகள் கிடைப்பதால் தான் கிடைத்ததால் தான் இனிமேல் கிடைக்க போவதால் தான் ஆண்களின் உயரம் உச்சமாக இருக்கும் ஆனால் அப்படிப்பட்ட பொம்பளைங்க பொண்டாட்டிகளை கிடைக்கிறதே இல்லையே நீ எக்க இடம் கட்டுப்போ நீ வர வரைக்கும் எனக்கு என்ன ஃபுல் டைம் மொபைலில் தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பார்க்கலாம் நடுவரவர்களே ஒரு ஆண் ஒரு பிஎம்டபிள்யூ கார் வாங்கினாலோ ஒரு பென்ஸ் கார் வாங்கினாலோ ஒரு அவுடி கார் வாங்கினாலோ உனக்கு கிணத்துக்கு இது நீ சம்பாதிக்கிறதுக்கு இது வேணுமா அப்படின்னு ஆனால் இதே ஒரு பெண் வாங்கிட்டானா ஏன் நான் வாங்கக்கூடாதா உனக்கு கல்யாணம் பண்ணதுக்கு இது கூட வாங்கக்கூடாதா இது கூட பண்ணக்கூடாதா எனக்கு ஒரு வீடு கூட வாங்கி தர மாட்டியான்னு அப்படியே எப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா ஹைகோர்ட்டில் தான் போய் நிற்கும் உங்களுக்கு கதையெல்லாம் தெரியுமான்னு தெரில ஹைகோர்ட்டில் இருக்கிற நீதிபதியெல்லாம் இதனால் வேலை விட்டு போனவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் பேசுனா அடுத்த தீபாவளி வந்துடும் அப்படி தொடர்ந்து பாவப்பட்ட ஆண்கள் அழகான ஆண்கள் அதிகபட்சமா அவங்களோட சொத்து போகும்போது ஒரு சட்டையும் ஒரு பேண்டும் தான் அதுக்கு மேல இருக்கிறது கூட வாய்ப்பில்லை அப்படிப்பட்ட எதுவுமே தெரியாத மிஷேன் மாதிரி வெறும் தொழில்நுட்ப கருவியாகவே படைக்கப்பட்ட இந்த ஆண்கள் மீது யாரு சாபமிட்டாலும் அவங்க வழங்க மாட்டாங்க ஆக அன்பான நடுவரே அழகான நடுவரே அவ்வளவு ஹேண்ட்ஸமா இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்னுடைய தீபாவளி வாழ்த்துக்களோடு உங்களுக்கு பெண்களை பிடிக்கும் என்று எனக்கு ரொம்ப தெரியும் அதை விட ஆண்களை நீங்கள் கவரக்கூடியவர்கள் ஆண்கள் மீது அன்பு கொண்டவர்கள் என்பதால் நல்லதோர் தீர்ப்பை வழங்குவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் மகிழ்ச்சியோடு அமைகிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஸோ ஆண்களுக்காக ஒரு பெண் பேசும்போது அவ்வளோ ஆறுதலாக இருக்குது மனசில் சார் நம்மளுடைய கஷ்டத்தை பூரா புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த தரப்புலேருந்து எதிர்கட்சி வைக்கல் நம்ம கட்சிக்கு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு ஆனந்தம் ரேகா அவர்கள் பேசும்போது வாங்க திரு ஃபேட்மேன் ரவீந்தர் அவர்கள் கல்யாணத்தில் சொதப்போது ஆண்களாக பெண்களாக ஆளாக கொண்டு ஒன்று பேசுகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னே எனக்கு புரியல அதாவது இப்போ நம்ம அந்த டாப்பிக்கு உள்ளே போகிறோமா வெளில போகிறோமா நான் வந்து கல்யாணத்தை அதிக சொதப்புவது என் பார்வையில் ஆண்களே அப்படின்னு என் வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகளை வச்சு மட்டும் சொல்கிறேன் அதாவது கல்யாணம் நிறைய பேர் ஆண்கள் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க அது அதாவது இருக்கிறது ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ஒன்று சொன்னீங்க கல்யாணமே சொதப்பல் தான் ரொம்ப சமயமாக தான் எனக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் கல்யாணம் ஆச்சு உலகத்துக்கே தெரியுமே சார் அதுதான் நீங்கள் உங்கள் கல்யாணமானது உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி இங்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் சார் அந்த இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் தான் அவ்வளவு உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச ஒரு கல்யாணம் சமீபத்தில் ஒரு விசா ஆஃபீஸ்க்கு ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ண போனேன் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ண போன இடத்துல வந்து எல்லாம் அந்த ஃபார்மில் இருக்க ஒவ்வொரு காலமாக எழுதிக்கிட்டே வரேன் ஒரு காலத்தில் மேரேஜ் டேட்டுன் இருந்தது அதில் எழுதுறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அவன் என்ன இப்படி ஒரு செகண்ட் பார்த்தா பார்த்துட்டு உலகமே பார்த்த கல்யாணத்தையே உன்னால் அந்த ஒரு தேதியை வச்சுக்கு ஞாபகத்துக்கு முடியலையே ஒரு செகண்ட் அவன் என்னையே பார்த்துட்டு அன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அது மாதிரி என் வாழ்க்கையில பல பலமே சொல்லுங்க அந்த டேட் அவனே ஃபில் பண்ணிருப்பானே உங்களுக்கு என்ன கலர் எனக்கு தெரியும் சார் அப்படி ஆக்சுவலா உண்மை அதுதான் சார் எனக்கு தெரியும் சார் எனக்கு தெரியும் சார் கூகுள்ல கூட எடுத்து காமிச்சா சார் எனக்கு தெரியாதா எவ்வளவு பேர் வைத்தர் சொல்லிருந்தாங்கன்னு எங்க அம்மா அதாவது மாமியார் மருமக நான் கட்டுறதோ சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் அது பாதி நேரத்தில் எது ஒரிஜினல் எது டேக்னே எனக்கு தெரியல மகாலட்சுமி சமைச்சவனை 
சாப்பிட்டு இப்போ எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போகிறேன் எங்கள் அம்மா கிட்டே நான் பாட்டு சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி என்ன பிரியாணி செஞ்சால் வயிறெல்லாம் அப்படியே எரிச்சலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எங்கள் அம்மா அங்கே வந்ததுக்கு அவ எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் அதனால் எங்கள் அம்மா வீட்டில் ஒரு சாப்பாடு கிடைக்குது அதை திருப்திகரமாக சாப்பிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு வந்தேன் வீட்டுக்கு வந்தேன்னா கை ஈரமாக இருக்கேன்னு வேலை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஃபோன் கால் எங்கள் அம்மா கிட்ட இருந்து வந்தது அது தெரியாமல் ஸ்பீக்கர் கால் போட்டேன் எங்கள் அம்மா மத்தியானம் உன் மொண்டாட்டி செஞ்சது நல்லா இல்லைன்னு சொன்னியேன் அப்படின்றத வந்து அவங்க எங்கள் அம்மா ஸ்பீக்கர் ஃபோனில் சொல்லிட்டாங்க நான் எப்போம்மா சொன்னேன் நான் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னேம்மா நல்லா இருந்திருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னேன் இது மாதிரி அதாவது கல்யாண வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன நிகழ்வுகள் அதாவது சொதப்பொருளுக்கான நிகழ்வுகள் வந்து ஒரு வாழ்க்கையோடைய அடுத்த நிகழ்வுகளை ரொம்ப காமெடியாகவும் சந்தோஷமாகவும் அது வந்து ஒரு குறையோடு செல்கிற மாதிரியான வாழ்க்கையை நான் பார்க்கல என் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா சொதப்பலும் அதை ரசித்து அவளுக்காகத்தான் நான் அவளோடு தான் நான்ற அந்த ஒரு சந்தோஷமாக வாழ்க்கை ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு எல்லா சொதப்பல்களையும் ரசித்து கொண்டாடி என் வாழ்க்கை மிகவும் ரொம்ப சந்தோஷமான ட்ராவல் இருந்தது அதுலேயும் நான் சொல்லியிருப்பேன் கடைசியாக நான் போனேனே ஒரு பிக் பாஸு அதுக்கும் ஒன்று சொன்னான் நீங்கள் இந்த தண்ணி பாட்டிலை கூட எடுத்து அந்த பக்கம் வைக்க மாட்டீங்க அந்த ஷோ உங்களுக்கு சரியாக வராதுன்னு அது என்ன நீ அப்படி சொல்லிட்டேன்னு நினச்சி நான் போனேன் கொஞ்சம் நெஞ்சமாக செஞ்சானுங்க இவ்வளவு தான் செய்யணும்னு இல்லை அவ்வளவும் செஞ்சானுங்க அந்த இடத்துல நானே கண்ணீர் விட்டு சொல்லியிருப்பேன் மகாலட்சுமி சொன்னாங்க இதுக்கு எங்க வீட்டம்மாவே பரவாயில்ல பதினா இல்ல அப்பதாங்க வீட்டு சாப்பாடுனா என்னன்னே தெரிஞ்சது அங்க ஒண்ணு நடந்தது சோ வாழ்க்கையில அதிகமான சொதற்பல்கள் ஆண்கள் இருந்தாலும் அதை ரசித்து வாழும் பெண்கள் இருக்கும் வரை இந்த வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் சோ கல்யாணத்தில் அதிகம் சொதப்புவது ஆண் அதில் பெருமை கொடுப்பது நான் சூப்பர் ரொம்ப அற்புதமாக ரொம்ப ஷார்ப்பாக சொன்னீங்க நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொதப்புறது ஆனால் இருந்தாலும் அதை வந்து பெருமையாக அந்த மனைவி வந்து சகிச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதான் கவனிக்க வேண்டிய அதே மாதிரி உங்களை மாதிரி அனுபவங்களுக்கு குறைவாக இல்லாத வனிதா விஜயகுமார் அவர்கள் வருகிறார் வாங்க எனக்கு இதில் முன் அனுபவம் கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ நான் வந்து சாதாரணமாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச சில பாயிண்ட்ஸ் தான் பேச போகிறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க எனக்கு எனக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ரொம்ப தூரம் நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் நாங்கள் தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டோம் வேறு வழி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் தேட் ஸோ கொடுத்துருக்குற டாபிக் வந்து கல்யாணத்தில் சொதப்பல் சொதப்புறது வந்து ஆண்களா பெண்களா அப்படிங்கிற டாப்பிக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கல்யாணமே சொதப்பல் தான் அந்த ஜோக்கை நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே போட்டோம் அப்போ நீங்கள் வரலை இல்லை எனக்கு இது சீரியஸ்லி என்னை எதுக்கு இங்க கூப்பிட்டாங்கன்னு தெரியல நான் உங்க சீட்ல இருந்திருக்கணும் நான் நடு சீட்டுங்க அந்த சீட்டுங்க இல்லங்க ஏன் சீட்டுக்கே தான் புரிய பீல எல்லாரும் எனக்கு என்ன புரியல ஏனா இது ஜெண்டர் बेस्ड ஆன டாபிக்கா எனக்கு படவே இல்ல ஏனா வந்து ஆக மொத்தம் ரெண்டு பேரும் சொதப்பல் தான் சோ 50 50 சொதப்பல் இல்லனா அனுபவஸ்தங்க நீங்க சொன்னா சரியா தான் இருக்கு 50 50 50 சொதப்பல் கண்டிப்பா இருக்கணும் இல்லனா அந்த மேரேஜ் சொதப்புறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பேசிக்காக வந்து ஆண்களா பெண்களா அப்படின்போது எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பிக் பாஸ் ர ரவி ப்ராட் த டாபிக் பட் டெய்லி நான் வந்து பிக் பாஸ் ரிவ்யூ டெய்லி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த நைன் தேர்ட்டிக்கு ஷோ ஆரம்பித்து முடியும் போது டெய்லி ஸோ இந்த ஆண்களா பெண்களான்றது அங்கேயும் எனக்கு எதுக்கு இந்த ஆண்களா பெண்களா ஒய் அப்படின்றது தான் தோணுது ஸோ அந்த டாப்பிக்கில் வரும்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஆண்கள் பெண்கள் தாண்டி ஆண்கள் ஆண்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க பெண்கள் பெண்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஆக்சுவலி அந்த கல்யாணம் நல்லா இருக்கு யோசிச்சு பார்த்தா அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டீங்களா நல்லா இருந்திருக்கும் நல்லா இருந்திருக்குமே சீரியஸ்லி நல்லா இருந்திருக்கும் என் பொண்ணுங்க திட்டுறாங்க ஏமா வை கான்ட் யூ ஃபால் இன் லவ் வித் ஒன் உமன் அப்படின்னு ஆனால் புத்தி அப்படி போகல அதான் பிரச்சனையே ஸோ சேம் செக்ஸ் மேரேஜஸ் வந்து நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு ஸோ இந்த ஆப்போசிட் ஜெண்டர் கல்யாணம் பண்ணும்போது தான் பிரச்சனை வருதுன்னு எனக்கு தோணுது ஓகே எனிவே கம்மிங் பேக் டு வாட் ஐ நான் என் எந்த டாபிக் வந்து நான் பேசி தான் ஆகணும் இந்த பெண்கள் தான் சொதப்பல்னு நான் சொல்லணும் நீங்கள் அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம்மா நீங்கள் என்ன சொதப்பினீங்க அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் மற்றெல்லாம் நாங்கள் புரிஞ்சு அதான் சொல்கிறேனே கல்யாணம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பேசணும் அப்படின்னா சீரியஸாக வந்து ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி சீக்கிரமாக கல்யாணம் பண்ணுறது யங் ஏஜில் கல்யாணம் பண்ணுறது மிகப்பெரிய சொதப்பல்
ஏங்க இப்பெல்லாம் மேரேஜ்க்கு 10 வருஷம் எக்ஸ்பைரி டேட்டே பெரிய விஷயமா இருக்குங்க 10 வருஷமா அவ்வளவு நல்லா வாழ்ந்து சும்மா இருக்கீங்க 10 10 10 வருஷமா என்னைக்கு ரெண்டாவது வந்து கல்யாணம் பண்ண உடனே வந்து கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்பா அம்மா பேச்ச வந்து சரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் சொதப்பல் அப்படின்னா எதில் சொதப்பல்னா என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இதை பற்றி பேசுனது கிடையாது பட் இது காமெடியாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் பட் வேறு வழி இல்லை அதனால் நான் இப்போ சில விஷயங்கள் பேசி தான் ஆகணும் பெண்கள் சொதப்புறது எப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கல்யாணம் வந்து பண்ணிக்கணும் குழந்த பெற்றுக்கணும் இப்படி ரொம்ப சீரியஸாக சின்சியராக ஒரு நல்ல செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதே ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டேக் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் போச்சா யங் ஏஜ்லேயே ரெண்டாவது அப்பா அம்மா அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போல்லாம் ஃபோன் எல்லாம் கிடையாது மொபைல் ஃபோன் வந்த புதுசு அதையும் கொடுக்க மாட்டாங்க எதுக்கு பேசுகிறா பேசாத இது கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பேச விடாமல் மீட் பண்ண விடாமல் அதை நம்ம சொல்கிறத கேட்டு அவங்கள நம்பி ஓகே இப்படி தான் இருக்கணும் கல்யாணத்தை வரைக்கும் எதுவுமே நம்ம பேசக்கூடாது வெளியில் போக முடியாது அந்த பையனோட அப்படின்றதே நம்ம அப்பா அம்மா பேச்சை கேட்டு கல்யாணம் வரைக்கும் போய் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது எல்லாம் பையன் கூட தான் நாங்கள் போய் அதுதான் அதாவது பண்ணியிருந்துருக்கலாம் வேற யார் கூடயாவது வனிதாவே யோசிக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் நானே யோசிக்கலேன்மா கடைசியில் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் ஒன்று ஒன்றா தெரிய வருது தீபா வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆம்பளை இங்கே குடிச்சிட்டு வராங்க நீங்கள் தானே சொன்னீங்க ஆமாம் ரொம்ப மோசம் ஆமாம் சொன்னையா பொண்ணுங்க எங்கே தப்புன்னா அந்த குடிச்சிட்டு வந்த ஆம்பளைய அன்னைக்கே போட்டு மொத்து மொத்துன்னு மொத்தி இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு திரும்பி அடுத்த நாள் திரும்பியும் குடிச்சிட்டு தான் வரப்போறாருன்னு தெரிஞ்சு கதவை தரக்குறோம் பாருங்க அப்படி மொத்தினதுக்காக தானங்க குடிக்கவே போனோம் அப்படி ஒரு புண்பட்ட மனதை வந்து ஒரு கட்டி போட்டு அங்கே போனாங்க அடிச்சதுக்காக போன அப்புறம் திரு குடிச்சதுக்காக அடிச்சு அப்புறம் எப்படி தான் முடிக்கிறது அடிச்சதுக்காக குடிப்பேன் குடிச்சதுக்காக அடிப்பேன் என்னங்க இது அதுதான் அடிக்காம விடுறது தான் தப்புங்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து அவங்களோட பிரச்சனைகளை புரிஞ்சு நான் இப்போ பெண்களுக்கு தான் பேசுகிறேன் அவங்களோட பிரச்சனைகளை புரிஞ்சு இந்த மாதம் வாடகை கட்டணும் இந்த மாதம் இந்த இஎம்ஐ கட்டணும்னு தெரிஞ்சு அவங்க பணம் எடுத்துகிட்டு வரலனாலும் நம்ம கையில் காதில் இருக்கிறத கலட்டி கொடுக்குறோம் பாருங்கள் அங்கேயும் நம்ம சொதப்புறோம் கண்டிப்பாக கலட்டி கொடுக்குறாங்க ஆக மொத்தம் என்ன அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அவங்க ஹேபிட்ஸ் என்ன லைஃப் ஸ்டைல் என்ன இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற பெண்கள் வந்து ரொம்பவே முன்னேறி இருக்காங்க பட் அன்னைக்கு இருந்த டைமில் வந்து திங்ஸ் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ சீரியஸ்லி இட் இஸ் லைக் அ வெரி ஸ்கெப்டிக் டாபிக் பட் பெண்கள் வந்து பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்படி தான் வி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறது பெண்கள் விட்டு கொடுக்குறது பொறுமையாக போகிறது இதெல்லாம் தான் தப்புங்கிற ஏன்னா அதெல்லாம் பண்ணாமல் இருந்தால் ஆண்கள் திருந்துவாங்க நிறைய ஆண்கள் திருந்தாதது காரணம் வந்து பெண்கள் கொடுக்குற இடம் தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இருக்கிற வனிதாவை நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆனால் இதுவே இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த வனிதா வந்து மாறினதுக்கு காரணம் வந்து அந்த இருபது வருஷம் நாங்கள் அப்போ இருந்து பார்த்துட்டு தாங்க இருக்கோம் இருபது வருஷம் ஆச்சா இருபத்தி மூணு என் பிள்ளைக்கு அதாவது நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனது லேட்டாக போயிட்டேன் அப்பாவை கூட்டிகிட்டு போயிருக்கக்கூடாது புருஷனை கூப்பிட்டு போயிருக்கணும் இந்த மாதிரி விமன் ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறது தான் தப்பு அப்படிங்கிறது என்னோடய பாயிண்ட்டு இதை தாண்டி என்ன இதுவே சரியான காட்டு என்ன வாங்கியிருக்கோம் நாங்கள் பயங்கரம் இவங்க சொன்னாங்க ஃபோனில் வந்து லாக் போட மாட்டேன்னு ஆம்பளைங்க வந்து ஃபோனு இந்த ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பு இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இவங்க சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்கிறது வந்து ட்ராக் பண்ணும் அது பெண்கள் பண்ணுறது இல்லை அதனால தான் சொதப்பல் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அதே மாதிரி இந்த குழந்தையான்ட்ட பேசுகிற ஆம்பளைங்களை முதல்ல குழந்தையாக அவங்க கட் பண்ணும் வீட்டுக்குள்ளே விடக்கூடாது அதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லை ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் ஆல் ஐ ஹாவ் டு சே ஏன்னா பெண்களுக்கு வந்து தப்பா அப்படின்னு சொல்ல தெரியல பட் பெண்கள் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பொறுத்து போகிறதும் ஒரு மென்மையான குணம் இருக்கிறதும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறது தான் பிரச்சனைன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதனால் நான் மாறிட்டேன் தேங்க்யூ நான் சொல்லலை நாதஸ் திருந்திட்டாப்படி நான் மாறிட்டேன் இல்லை இல்லை நாதஸ் திருந்திட்டாப்படி அது யார் நாதஸே சொல்லிட்டாப்படி வர அது மாதிரி வந்து வனிதா வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சொன்னாங்க நம்ம வந்து பெண்கள் வந்து இந்த ஆண்களுடைய மொபைல் ஃபோனு ஃபேஸ்புக்கு இதெல்லாம் வந்து இந்த ட்ராக் பண்ணுறதுனால நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இந்த ப்ரோக்ராம் எங்கள் வீட்டம்மா பார்த்தா எவ்வளோ பெரிய கலவரம் வரும் அந்த அம்மா அது வேறு எக்ஸ்ட்ரா பார்ப்பாங்க நீ வந்து தீபா பேசும்போதெல்லாம் பேசாமல் இருந்த வனிதா பேசும்போது வார்த்தைக்கு வார்த்தை வார்த்தைக்கு வார்த்தை குறுக்க குறுக்க பேசிகிட்டு
வீட்டம்மா ஞாபகம் இல்லைங்க சாதாரணமாக பட்டிமன்றத்தில் நாங்கள் பேசுனா முன்னால் பேசுகிற பேச்சாளரை எதிர்த்து ஏதாவது பேசுவோம் பேச்சே வராதே வனிதா எதிர்த்து பேசுனா எப்படி மனசு வரும் எனக்கு முன்னால் பேசுனது வனிதா மேடம் ஒன்றும் பேச முடியாது அப்படி எதிர்த்து பேசுனா அவங்க என்னெல்லாம் பேசுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நான் நிறைய பார்த்துக்கிறேன் ஆனால் என்ன ஒரு சொதப்பல்னா பெரிய சொதப்பல் அவங்க பேசுறது எல்லாம் எங்களை எதிர்த்து இல்லை மஞ்சுநாத்தை எதிர்த்து அதனால் அது மொத்தமாக சொதப்பிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப நல்ல ஒரு தலைப்பு ஆனால் சரியாக புரிஞ்சிக்காமல் எதிர்கட்சிக்காரங்க பேசுகிறாங்க அதாவது சொதப்புறதுனா என்ன சார் சொந்த காசுலேயோ சூனியம் வைக்கிறோம் தெரியுமா அதான் சொத தவளை தன் வாயால் கெடும் இந்த மாடு இருக்குது தெரியுமாங்க வயலில் கஷ்டப்பட்டு காலையிலேருந்து வெயிலில் நாள் பூரா உழவும் கஷ்டப்படும் என்ன ஆகும் பயிர் வளர்ந்த பிறகு அதுவே அதை மெய்யும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துதாருன்னு தெரியாது அதனால் ஆம்பளைங்க குடும்பத்துக்காக கஷ்டப்படுவாங்க மாடு மாதிரி ஆனால் இந்த வாய் செய்கிற சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் சொதப்பிடுவாங்க எங்கள் அணில ரவீந்திரன் அரு அற்புதமாக சொன்னார் அவர் கிட்டத்தட்ட வாக்கு மூலம் நீங்கள் சரியாக கவனிக்கல ரொம்ப நல்லது சார் உண்மையிலேங்க பெண்கள் ரொம்ப புத்திசாலி அதை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைனா சொதப்பிடுவோம் அவங்களுக்கு ஞாபக சக்தி ஜாஸ்தி சரியா அவங்க எதை மறந்தாலும் கல்யாண நாள் மறக்கவே மாட்டாங்க இந்த ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்த நாள் நம்ம மறந்துடுவோம் மறந்தும் வாயம் சும்மா இருக்காது அதை சொல்ல மாட்டாங்க கரெக்டாக நம்ம மறந்து அன்னைக்கு தான் காலையில் வந்து இன்றைக்கி என்ன சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி என்ன சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி என்ன சொல்லுங்கள் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது இன்றைக்கி ஒரு விசேஷம் என்ன சொல்லுங்கன்னு அப்போது கம்முன்னு இருப்போமா என்ன உங்கள் தங்கச்சிக்கு பர்த்டே வாங்குவோம் அந்த வெட்டிங் டே முடிஞ்சுது வெட்டிங் டே முடிஞ்சுது முடிஞ்சுது அதாவது எப்போ என்ன பேசணும்னு தெரியாதுங்க அவ்வளோதான் எல்லா டைம்லேயும் உண்மை பேசக்கூடாது குடும்பத்திலேயே சில சமயம் மறைச்சி பேசணும் ஒய்ஃப் புடவை கட்டின்னு வருதுங்க புது புடவை எப்படிங்க இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சில வாட்டி சில பேர் உண்மையாக சொல்லுவோம் பார்த்துக்கிறீங்களா இந்த கலர் உனக்கு ஷூட் ஆகலைன்னு மாட்டிப்போம் அது உடனே சொல்லும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு கலர் சென்ஸே கிடையாதுங்கன்னு ஃபேமிலி ஃபுல்லாக இழுப்பா அப்படி சொல்லக்கூடாது இந்த புடவை எப்படிங்க இருக்குது சூப்பர் நான் இந்த மாதிரியே இருக்கும் இல்லைங்க ஒரு வாரம் அதை வச்சு ஓட்டலாம் அது தெரியாமல் முட்டா லாட்டம் பேசி மாட்டிப்போம் ஒன்று எல்லாருமேங்க பொய் சொல்ல கற்றுக்கணும் முதல்ல அதுவும் தெரியல சில பேர் சில ஆம்பளைங்க சாதாரணமாக சண்டையே போட தெரியாது தெரியுமா ஆமாங்க சண்டை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் லாஸ்ட்டாக என்ன சொல்கிற அப்படின்னு ஏன் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை சண்டை ஆனால் லேடிஸ் அப்படி இல்லை சார் சாதாரணமாகவே நல்லா பேசுவாங்க சண்டைன்னு வந்தது வச்சுங்களேன் கீமு கீப்பு எல்லாம் இருக்கும் அன்றைக்கி நீங்கள் மன ஸ்கூட்டரில் எடுக்கும்போது திட்டிங்களே என்றைக்கு திட்டோடனே நம்ம இருக்காது இப்போல்லாம் மைண்டு வாசு சீக்கிரமாக வெளில வருதான் பொய் சொல்ல தெரியாது சாதாரணமாக நம்மளால் பொய் சொல்ல ட்ரை பண்ணுவோம் ஆம்பளைங்க கிட்டே ஒரு கெட்ட பழகினதுமா பொய் வந்து ஆஃபீஸில் அழகாக சொல்லுவோம் சார் நம்ம நம்மளை விட படித்தவன் மேனேஜர் நம்மளை விட எக்ஸ்பீரியன்ஸு அவனையே பொய் சொல்லி ஏமாத்துகிறோம் வீட்டில் முடியலங்க சொதப்புவோம் அதுலேயும் பொய் சொல்லும்போது திக்குவான் பார்த்துக்கிட்டிங்களா ஒருத்தங்க சாதாரணமாக ஞாத்திக்கிழமை பத்து மணி வரையும் தூங்குறவன் அந்த ஞாத்திக்கிழமை காலையில் எழுந்து ஷேவெல்லாம் பண்ணின்னு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக ட்ரெஸ் பண்ணி ஷூ போடுறான் ஒய்ஃபுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவன் எவன் இங்கேயோ போக போகிறான்னு ஆனால் அவங்க எவ்வளோ புச்சாது தெரியுமா என்னங்க எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இவனுக்கு வரல பொய் என்னையா கேட்ட ஆ என்னையா கேட்ட டை என்ன தான் டை கேட்டு அந்த பொய் சொல்லும்போது என்ன ஆகும் சத்தம் அதிகமாக வரும் என்னையா கேட்டா என்ன என்ன தான் கேட்டுது சொல்லு எங்கள் சேர்மன் வர்றார் டெல்லியிலேருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறேன் அதுக்கு புரிஞ்சு போச்சு டக்குன்னு நான் பண்ணிச்சு விளையாடுற பையனை கூட்டியா இங்கே வா பிள்ளைங்க கிட்டேருந்து பார்க்கணும் நீ அப்பா ஏர்போர்ட்டு போயிடார் கூட போகணும் முடிஞ்சு போச்சு சார் அதே மாதிரி எதை சொல்லணுமோ அதை சொல்லணும் சார் நிறைய ஆம்பளைங்களுடைய பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் என்னதுமா ஒய்ஃபுக்கிட்டே தம்படி அடிப்பான் ஏண்டா ஒய்ஃபுக்கிட்டே சார் நான் மாட்டிருக்கேன் ஒரு நாள் உற்சாகத்தில் என்ன பண்ணிட்டேன் என் வேல்யூ உனக்கு தெரியல என் பேசல் இப்போ மட்டும் எந்த பேங்க்கில் காமிச்சாலும் பத்து லட்சம் ரூபா பர்சனல் லோன் தருவான் அப்படின்னா அது உண்மை ஆனால் அதை தம்பட்டை அடிக்கக்கூடாது ஒய்ஃபுக்கிட்ட சார் அந்த நாத்தியம் கரெக்டாக எங்கள் மாமனார் வந்து காவி மில்லை அடிக்கிறார் சார் தொடர்ந்தால் மாமனார் என்னம்மா மாமனார் ஒன்றில் மாப்பேன் சின்னவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க யார் மச்சஞ்சிக்கு மச்சஞ்சிக்கு கல்யாணம்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் தெரியுமா சார் இப்படி தான் மடக்கு மடக்குன்னு குடிக்க தோணும் அது இல்லை சார் அதை தவிர என்ன பண்ணார் கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் கொஞ்சம் பணம் நெருக்கடி அப்படின்னா எவ்வளோ
ரூம் போட்டு யோசிப்பானுங்க தெரியல இதெல்லாம் சார் கொடுத்துட்டேன் சார் வேறு வழியில் மாட்டிக்கணும் எது வாயால் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு கல்யாணத்துக்கு போனேன் கல்ல தர தாரையாக கண்ணீர் என் கஷ்டம் எனக்கு பத்து லட்சம் வருமா அந்த ஆள் எப்போ ரிட்டையர் ஆக போகிறான் வேறு இருந்தாலும் மிரட்டி கேட்கலாம் இந்த ஆள் அதுவும் கேட்க முடியாது பத்து லட்சம் வருவோம் பத்து லட்சம் வருவோம் எல்லாம் மனசில் இருக்குது பக்கத்தில் இருக்கிற ஆள் சொல்கிறான் மனுஷனா நீ தான் சார் மனு ஒரு மச்சினுக்கு நல்ல கல்யாணம் ஆகுதுன்னு ஆனந்த கண்ணீர் உடைய சார் நான் டே இது ஆனந்த கண்ணீர் இல்லைடா ஆம்பளை கண்ணீர் தான் புரியாமல் பேசுகிறேன் சார் அதே மாதிரி நம்ம புத்திசாலித்தனத்தை ஒய்ஃபு கிட்டே காமிக்கக்கூடாது சார் மக்கு மாதிரியாக இருக்கணும் சில வாட்டி சில பேருக்கு அது தெரியாது நான் சர்க்கஸுக்கு போனேன் ஒய்ஃபை கூட்டின்னு அங்கே ஒரு ஆளை என்ன பண்ணானுங்க வட்டமாக ஒரு பலகை அதில் ஆளை இப்படி வச்சு பண்ணிட்டானுங்க பண்ணிவிட்டு அந்த சக்கரை சுற்றுது ஒரு இருபது அடி தூரத்தில் ஒரு லேடி கண்ணை மூடின்னு கத்தி எட்டு அடிக்குது அந்த கத்தி படவே இல்லை நான் கம்முன்னு இருந்துருக்கலாம் நான் புத்சாலி நினச்சி என் ஒய்ஃபு கிட்டே என்ன பண்ணேன் இங்கே பார்த்தியா சர்க்கஸில் எப்போயுமே இந்த மாதிரி அபாயகரமான விளையாட்டெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபை போட்டுருவாங்க ஏன்னா அவங்க தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா பார்த்துவேன் எங்கள் ஒய்ஃபில் இல்லை இல்லை அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபில் இல்லை அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஈகோ இல்லை 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 அவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு தான் இல்லைங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இல்லைங்க அண்ணா எப்படி சொல்கிறேன் அண்ணா அது மட்டும் ஒய்ஃப் ஆனால் இன்னும் ஆறு கத்தி இறங்கியிருக்கோம் இல்லை சார் அவள் சொன்ன வேகம் சில வாட்டி வீட்டுக்குள்ளேயே குடும்பத்துலேயேங்க ஆண்கள் சில வாட்டி உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுவோம் சத்தியமாக பேசக்கூடாது பேசவே கூடாது எப்போவுமே அறிவு சம்மந்தமாகவே திங்க் பண்ணணும் அதுவும் இங்கே எஸ்பெஷலி ஒய்ஃபு கிட்ட இந்த அம்மாவும் ஒய்ஃபும் ஒரே இடத்துல ஒரே குடும்பத்தில் இருக்கிற வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஒய்ஃபு சண்டை போட்டால் ஒரே கேள்வி கரெக்டாக கேட்பாள் உங்களுக்கு நான் முக்கியமாக அம்மா முக்கியமா சில லூசு உணர்ச்சி வசப்பட்டு அம்மான்னு அத்தனை நாளில் இருந்து அம்மாவுக்கும் சோறு கிடைக்காது உனக்கும் கிடைக்காது அப்படி சொல்லக்கூடாது அறிவுபூர்வமாக யோசிக்கணும் அம்மா முக்கியமாக நான் முக்கியமா விடு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே அப்படின்னு சொல்லிடணும் அவள் அமைதி ஆயிடுவா ஆனால் கொஞ்ச நாள் யாருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது அதுதான் அது மாதிரி வைத்திருச்சல் பிடிச்சவங்க எவ்வளவே இருக்காங்க பாருங்களேன் ஆறு அடிச்சு எப்படி சிக்க கொஞ்ச நாள் தான் அப்படின்னு ஒன்று எவ்வளோ ஆறுதல் அடையிறாங்க பாருங்க இல்லை அது சொல்லணும் சார் அது யாருக்கு யாருக்குன்றத சொல்லக்கூடாது அதுதான் புத்தாள்தம் நிறைய பேருக்கு அது தெரில ஜோக் அடிக்கிறேன் பேர் வழினு வீட்டுக்குள்ளே ஜோக் அடிக்கிறதுல ஆஃபீஸில் டைப் ஸ்ட்ரீட் அடிக்கணும் வீட்டுக்குள்ளே ஜோக் அடிக்கக்கூடாது இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பட்டி மட்டத்தில் அடிச்சு போயிடுறது இல்லை அது முதல்ல அது ஜோக்குன்னு புரியாதுங்க சீட்டில் எடுத்துப்பாங்க சார் இந்த நான் ஸ்கூட்ரு தான் வச்சுருக்கேன் சார் ஆக்டிவாக இந்த ஸ்கூட்டரில் காரம் என்ன பண்ணுறான் மொத்தமாக அந்த இன்ஜினை பின்னால் வச்சிடறான் பைக்கில் முன்னால் இருக்கும் பின்னாடி வச்சிடறான் சரியா ஸ்கூட்ரு தான் வச்சுருக்கேன் ஒய்ஃபு ஏறுறாங்க இல்லை என்ன ஆகும் ஏற்கனவே முப்பத்தஞ்சு கிலோ மோ எஞ்சினு இது ஒரு அரிசி மூட்டை எழுபத்தஞ்சி கிலோ நூற்றி அஞ்சு கிலோ என்ன பார்த்திங்கள எப்படி இருக்கானே நம்ம ஊரில் ஃபுல்லாக ப்ரிட்ஜு ப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக காரு ரோடு ஃபுல்லாக போட்டு ஒன்றும் புரியல கரெக்டாக போட்டிங்களேண்ணே ஒன்றும் பண்ண முடியல நமக்கு ஏ அவள் ஏறி உட்காந்தவுடனே நாட்டு போ நாட்டு போன ஆமாங்க வெயிட்டு ஃபுல்லாக பின்னால் இருக்குங்க நம்மளும் ஒல்லியாகிறோம் நாட்டுக்கு மூணு அப்படியே அதுவும் அந்த பின்னால் உட்கார்ற லேடிஸ் இருக்காங்களே ஒய்ஃபு அதுங்க ஒரு டூ வீலரில் உட்கார்ற சென்ஸ் கூட கிடையாதுங்க அது என்னமோ வீட்டு சோஃபாவில் சப்ளாங்கால் போட்டு உட்காந்த மாதிரி நல்லா உட்காந்து நம்மளை முன்னால் திருட்டு வாங்க நம்ம நீங்கள் உங்களை முன்னுக்கு வாங்க முன்னுக்கு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி போயினே இருக்கும்போது நம்மளை மஞ்சம் தானேங்க அப்படி போயினே இருக்கும்போது எதிர் சைடில் பார்த்தா ஒரு நாற்பது வயசில் அழகாக ஒரு லேடி போவோம் நமக்கு உடனே ஓடும் நம்ம பொண்ணு பார்க்கும்போது இதெல்லாம் எங்கே போச்சு சரியா போயினே இருப்போம் இவா பேனர் பார்த்தீங்கன்னே வருவா இந்த தீபாவளிக்காக ஒன்று எடுத்தால் ஒன்று ஃப்ரீ ஏங்க இங்கே ஒன்று எடுத்தால் ஒன்று ஃப்ரீ ஆனாங்க நான் சும்மா இல்லாமல் இதை உங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்கணும்னே அத்தோடு முடிஞ்சுது சொதப்பல் ஆக ஆண்கள் சொதப்புறாங்க வீட்டு கஷ்டப்படுறாங்க சொதப்புறாங்க பெண்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் க்ளீனாக தெளிவாக இருப்பாங்க ஆண்கள் தான் சொதப்புவாங்க திரும்பவும் வருகிறேன் நன்றி வணக்கம் மடை திறந்த வெள்ளம் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து அண்ணன் டைமிங்கில் வந்து எப்படி ரைமிங்கை போடுவாருங்கிற நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அவங்களுக்கு வந்து கடுமையான சவால் விடக்கூடிய கடமை வந்து இருக்குது கொங்கு சாந்தாமணி கோவை சாந்தாமணி அவங்க வந்து பார்க்குறதுக
பேச்சு பாருங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த பீரங்கி வந்து வெடிக்கும் அது வந்து பின்னாடி உட்கார்ந்துருந்தாங்கள்ல அந்த இதில் அந்த மாதிரி வந்து நிற்கும் பாருங்க திருமண வாழ்க்கையில் சொதப்புவது பெண்களே என்ற அணியில் இருந்து சாந்தாமணி அவர்கள் மதிப்பிற்குரிய நடுவர் அவர்களே ஒரு நூறு பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா ஒரு முகாம் அமைக்கலாம் ஐம்பது பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா ஒரு மண்டபம் கட்டலாம் இருபத்தஞ்சு பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா ஒரு வீட்டை கட்டலாம் ஆனால் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து கட்டுவது தாங்க குடும்ப வாழ்க்கை அந்த குடும்ப வாழ்க்கையிலே சொதப்புவது ஆண்களா பெண்களா அப்படின்னு தான் இங்கே கேள்வி எனக்கு எனக்கு முன்னால் பேசிய என்னுடைய அருமை தம்பி மோகன சுந்தரமாகட்டும் அருமை சகோதர ரவீந்திரனாகட்டும் ஆண்கள் தான் சொதப்புகிறார்கள் அப்படின்னு பேசுறது எனக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லைங்க ஆனால் என்னுடைய அன்பு சகோதரி தீபா பேசுனது தான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் ஏன் அவங்க ரெண்டு பேர் பேசுனதில் ஆச்சரியம் இல்லைன்னு சொன்னேன்னா நீங்கள் அக்பர் பீர்பால் கதையெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க கேட்டிருப்பீங்க ஒரு நாள் அக்பருடைய அவையில் பீர்பால் லேட்டாக வந்தார் அக்பர் கேட்டார் ஏன் பீர்பால் லேட்டாக வந்தீங்கன்னு அரசே மனைவிக்கு வெங்காயம் தொழிச்சு கொடுத்துட்டு வந்தேன்னார் அக்பருக்கு அவ்வளோ கோபம் வந்துடுச்சு என்னது என்னுடைய நாட்டில் மனைவிக்கு வேலை செய்கிறதா கூடாது கூடாது இது இப்போவே ஒரு கணக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனைவி பேச்சு கேட்குறவங்கள ஒரு பக்கம் இல்லைங்க பேச்சு கேட்காதவங்கள ஒரு பக்கம் நில்லுங்க பீர்பால் சொன்னார் அரசு இது உலக வழக்கு தாங்க அதெல்லாம் கூடாது கூடாது கணக்கு எடுக்கணும் பார்த்தா எல்லாரும் மனைவி பேச்சு பேச்சு கேட்குற பக்கம் போய் நின்றுட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும்தான் தைரியமாக மனைவி பேச்சு கேட்காத இடத்துல நின்னார் அக்பருக்கு அத்தனை சந்தோஷம் ஒரு மாலையை எடுத்துட்டு போய் அவன் கழுத்தில் போடுறதுக்கு போனார் உடனே அவன் சொன்னான் அரசே கொஞ்சம் நிறுத்துங்க நான் சொல்கிறதையும் கேட்டுட்டு அப்புறம் என்ற கழுத்தில் ஓடுங்கன்னார் வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போதே என் மனைவி சொன்னான் இங்கே வரையா எல்லாரும் கூட்டமாக இருக்கிற இடத்துல போய் நீ நிற்கக்கூடாது நீ தனியாக நிற்கணும்னு சொல்லி விட்டா அதனால் இங்கே நிற்கிறேன் அது மாதிரி மோகன சுந்தரத்துடைய மனைவி ஜெயந்தியும் ரவீந்திரனுடைய மனைவி மகாலட்சுமியும் சொல்லி விட்டுருக்குறாங்க நீங்கள் கூட்டமாக இருக்கிற பக்கம் போய் நிற்காதீங்க தனியாக நில்லுங்க அதனால் அவங்க வந்து ஆண்கள் தான் சொதப்புறாங்க அப்படின்னு பேசுறதுல எனக்கு எந்த இதுவும் இல்லை ஆனால் தீபா சகோதரி பேசுறது எப்படி இருக்குதுங்கன்னா இந்த சமூகத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ஆண்களுக்கெல்லாம் ஒரு சங்கம் வைக்கணும்னு சொல்லி சங்கம் வச்சு அதுக்கு தலைவராக யாரை போடுறதுன்னு சொன்னால் நான் தான் இல்லைங்க நான் தான் இல்லை இல்லை பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சங்கம் சரி நீங்கள் பொதுச் செயலாளராக இருந்துருங்க பாதிக்கப்பட்ட சங்கத்துக்கு தலைவராக யாரை போடணும்னா சகோதரி தீபாவுடைய வீட்டுக்காரர் தான் போடணும் வீட்டுக்குள்ள அத்தனை சொதப்பலும் அத்தனை அளப்பறையும் பண்ணிட்டு இங்க வந்து பெரிய பாயிண்ட் பாயிண்டா கேள்வி கேட்டுட்டு போறாங்க பாட்டு வேற பாட்டு வேற ஏதோ பொண்ணு பார்க்க வந்தாங்களா இது தட்டம் எடுத்துட்டு போச்சா அப்புறம் அப்படியே காப்பியை குடுக்கல அவர் வாந்தி பண்ணிட்டாரா நானெல்லாம் வாந்தி பண்ணோனு அவரெல்லாம் வாந்தி பண்ணுனாரு குடிகார பயல் கண்ணால் பார்த்தாலே நல்லத்தாச்சு குடிகார பயல் சொல்லுச்சு ஏமா நான் கேட்கற கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஆண்கள் பெரும்பாலும் குடிகாரமா அவங்க ஏதோ பார்ட்டி அந்த மாதிரி இருந்தா பகுதி நேர குடிகாரர்களா இருந்தாங்க அவங்கள முழு நேர குடிகாரர மாத்திரதே நீங்க தானமா செய்யிறது செஞ்சு போட்டு இந்த குயின் வந்த வரைக்கும் தான் அவன் ஓயின தேடிட்டே போயிட்டு இருக்கற என்ன வந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க இந்த நான் கேக்குற குடிச்சிட்டு வந்த ஒருத்தங்க அந்த அம்மா சொல்லுச்சு யோ குடிச்சிட்டு வந்தே நின்ற மூஞ்சி வேணால பார்க்க முடியலன்னு அவன் சொன்னா குடிக்காம வந்த உன்ற மூஞ்சி பார்க்க முடியலடி அத்தனை அலப்பறைக பண்ணிட்டு இங்க வந்து நீங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அதில் இன்னொன்று கேட்டாங்க பொண்ணு பார்க்க வரும் பொழுது கேட்குறாங்களாமா என்ன போடுவீங்க பராங்களை தூக்கி தலையில் போடணும்னு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்களே எந்த காலத்தில் ஆண்கள் கேட்டிருக்கிறாங்க காலம் மாறி போச்சம்மா காலம் மாறிடுச்சு இன்னைக்கு ஆண்கள் எல்லாம் கண்டிஷன் போடுறது இல்லை பெண்கள் போடுது கண்டிஷன் அஞ்சு லட்சம் சம்பாத்தியம் இருக்கணுமா நாலு சக்கர வண்டி இருக்கணுமா எந்த ஜென்மத்துல கல்யாணம் ஆகும் ஆகாதவங்க சிந்திக்கிறதா அவனே பொண்ணு கிடைக்கல உட்காந்துகிட்டு இருக்கிறா அவங்கிட்ட போய் ஏன் பொண்ணு கிடைக்கல உங்களாலதான் அஞ்சு லட்சம் சம்பாத்தியம் நாலு சக்கர வண்டி இருக்கணுமா மூணு பெட்ரூம் போட வீடு இருக்கணுமா புருஷ பொண்டாட்டின் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கணும் ஒத்த பையில் அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்க கூடாதுன்னு கண்டிஷன் ஆர்மா போட்டு வர்ற நீங்க தானே கண்டிஷன் போடுறீங்க அப்ப யாரு சொதப்புறா என்னமா இங்கே வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இங்கே நடுவர் அவர்களே திருமணமே ஒரு சொதப்பல் தாங்க நான் ஒரு திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு போயிருந்தேன் ஒரு காலகட்டங்களெல்லாம் முகூர்த்தம் முடிஞ்சு வரவேற்பு நடந்தது இப்போ காலம் மாறிடுச்சு 
அதனால் திருமணத்துக்கு முதல் நாளே வரவேற்பு மேடையில் அந்த பையனும் பிள்ளையும் சிரித்து சிரித்து பேசுகிறத பார்த்து அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்களாம் அடா 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 மனமொத்த தம்பதினா இவங்க தான் மனமொத்த தம்பதினா இவங்க தான் பாராட்டிட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கும் ஒரு ஆசை அடா அடா எவ்வளவு அழகாக சிரித்து சிரித்து பேசுதுன்னு கல்யாணம் ஆகாத இளவட்டங்கள் எல்லாம் ஏங்குது சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணோண்டா மாப்பிள்ள சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணோண்டா மாப்பிள்ளன்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க படக்குன்னு அந்த பிள்ளை இறங்கி போயிட்டான் நான் மேடையில் போய் கேட்டேன் அட தம்பி சிரித்து சிரித்து பேசிகிட்டு இருந்தீங்க பார்க்குறவங்கெல்லாம் பொறாமப்படுற மாதிரி இருந்துச்சு ஏண்டா இறங்கி போனான்னு கேட்டேன் அவன் ஜேட்டாக்கா ஒரே ஒரு கேள்வி தாக்கா என்னை கேட்டான் என்னடா கேட்டான் போன மாதம் சம்பளம் யாருக்கிட்ட கொடுத்தேன்னு கேட்டா நீ என்னடா சொன்ன எங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்தேன்னு சொன்னேன் இந்த மாதம் யாருக்கிட்ட கொடுக்குறேன்னு கேட்டா இன்னும் யோசிக்கலன்னே யோசிச்சுட்டு வாடாம அவளன்னு இறங்கி போயிட்டாளா தொடங்கும் போதே சொதப்பலோட தொடங்குதுங்களா இல்லைங்களா ஆ அப்புறம் என்ன வந்து நீங்கள் இங்கே இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா ஒன்று கேட்குறேங்க என் தம்பி அழகா மாமியா மருமக இதெல்லாம் ஒன்று என் தம்பி சொல்லிட்டு போனீங்கல்ல இந்த நாட்டில் நடுவர் அவர்களே ஸ்டேட்டின் லாவையும் இணைச்சிடலாம் ஸ்டேட்டின் லாவையும் சென்ட்ரின் லாவையும் இணைக்கலாம் மதரின் லாவையும் டாக்டரின் லாவையும் இணைக்கவே முடியாதது இன்னைக்கு அரசர் குடும்பத்திலிருந்து இன்னைக்கு அப்படி தாங்க ஆகிட்டுருக்குது நான் கேட்குற ஜாடை இதில் வேற வீட்டுக்குள்ளே எப்படி மணமகளே மருமகளே வா வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா இன்றைக்கி எத்தனை பேர் மணமகளே மருமகளே வா வான வலது கால் எடுத்து வச்சு வர்றாங்க மில்ட்ரிக்கு போகிற மாதிரி லெஃப்ட் ரைட் போட்டு வருதுங்க வரும்போதே மாமியால் பார்த்து ஒரு லுக்கு ஓ நீர்தான் ஜாக்சன் துறை என்பதோ உடனே இது ஓ நீர்தான் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் என்பதோ இதில் ஜாட வேற ரெண்டு பேருமே மஞ்சள் அரைத்து பணி புரியலையேம்மா ஆ ரெண்டு பேரும் மஞ்சள் அரைக்கல குடும்பத்தில் ஒழுங்கு கிடையாது அதை விட்டு போட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறீங்க ஜாடை வேற பேசுது அந்த அம்மா மாமியா மருமகளை பார்த்து ஜாடை பேசுது மண்ணும் தான் நல்ல மண் நான் பெத்த மண்ணவரும் நல்லவர் மண்ணவரை கட்டிக்கிட்ட மழைக்குரங்கே தொந்தரவு அந்த அம்மா பார்த்தா பொண்ணும் தான் நல்ல பொண்ணு எனக்கு வாச்ச பொன்னரும் புண்ணியர் பொன்னரை பெற்றெடுத்த பெருங்குரங்கே தொந்தரவு இந்த பெருங்குரங்கு கட்டை மழைக்குரங்கு கட்டையும் சிக்கிட்டு ஆம்பளைக்கு படுற வாடு அப்புறம் எங்கே போவாங்க புண்பட்ட மனுஷ கொஞ்சம் புகையுட்டு ஆற்றுவாங்க புகையிற மனுஷ கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு ஆற்றிக்குவாங்க இதுதாங்க இன்றைக்கி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எவ்வளோ குத்தி காட்டுறது யார் எந்த ஆணாவது குத்தி காட்டுறானாம் நான் கேட்குறேன் புரிஞ்சுக்கிட்ட அரசாங்கம் ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வைக்கக்கூடிய கடைகள்லாம் செகண்ட் கவுண்டர் போடுது பசங்க வந்து கியூவில் நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவுண்டர் வந்து கொடுக்க டாஸ்மா கடையில் வேற எங்கே ஒன்றும் இல்லை இல்லை மகிழ்ச்சியான சார் தீபாவளி முன்னிட்டு இல்லை ஒவ்வொரு பண்டிகைக்கும் கவுண்டர் போடுறாங்க அப்போ யோசிச்சு பாருங்க யாருங்க இதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கிறாங்க குத்தி காட்டுறது இதில் இன்னொன்று சொன்னாப்ல என் சகோதரி தாயோடு அரிசு வைவோம் தந்தையோடு கல்வி போம் பற்றாளியோடு எல்லாம் போகும்னு சொல்லி சொன்னீங்களே சார்லி சாப்ளின் அழகாக சொன்னாருங்க நடுவர் அவர்களே ஆண்களுக்கு மிக சிறந்த ஆறுதலே பெண்கள் தான் ஆனால் பெண்கள் இல்லை என்றால் ஆண்களுக்கு ஆறுதலே தேவையில்லைன்னு சொன்னானே இப்போ அத்தனை சிக்கலுக்கும் ஆறு காரணமாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் தானே காரணமாக இருக்கிறீங்க அப்போ சொதப்புறது யார் நீங்களா நாங்களா நாங்கள் கேட்குறேன் ஆ என்ன வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க நடுவரவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சி கிளம்புனுங்க சாமி கும்பிட்டு போயிடலான்னு சொன்னேன் எனக்கு மூடு இல்லைன்னா எங்கள் வீட்டுக்காரர் சாமி கும்பிட்றதுக்குமா மூடு இல்லை அப்படின்னார் சரி நாங்கள் போய் கும்பிட்டு வந்தேன் என்ன கும்பிட்டேன்னு கேட்டார் ஏழு பிறவிக்கு நீங்கள் தான் எனக்கு கணவனாக வரணும்னு வேண்டின மாமான்னு இரு இரு நானும் போய் கும்பிட்டு வர்றேன்னாரு இப்போ தானே மூடு இல்லைன்னு சொன்னீங்க நீ மூடை கிரியேட் பண்ணிட்டேன் நான் போய் கும்பிட்டு வர்றேன்னு சொன்னார் போனார் கும்பிட்டு வந்தார் என்னமாமா கும்பிட்டீங்கன்னு கேட்ட ஒரே வார்த்தையில் சொன்னார் பாருங்க மாமனுக்கு இதுவே ஏழாவது பிறவியாக இருக்கணும்னு அப்போ என்னால் அவர் எத்தனை நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகிருக்கிறாங்க எல்லா வீடுகளிலும் இதுதாமா அதை விட்டுட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் இப்படியெல்லாம் பேசாதீங்க நடுவரவர்களே நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்குங்க என்ன வழக்கு தெரியுங்களா கணவன் பேசுவதில்லைன்னு வழக்கு கணவன் பேசுறதே இல்லைன்னு ஒரு வழக்கு நீதிபதி கேட்குறாரு எப்பா குடும்பம்னு இருந்தால் பேசணுமெல்லாம் ஆமாங்க ஐயா பேசணும்ப்பா பேசணுங்க ஐயா ஏயா பேச மாட்டேங்கிற அவளே பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஐயா நான் எப்படிங்க ஐயா பேசுறது அவளை நிறுத்த சொல்லுங்க ஐயா நான் பேசுகிறேன் நடக்குதுங்களா இல்லையா ஏன் ஒரு பதினஞ்சு வருஷ வாழ்க்கையில இங்க நடுவர் அவர்களே சண்டை சச்சரவே இல்லை கணவன் மனைவிக்குள்ள எங்க நடக்குது இது நடந்துடுச்சுங்க இந்த மண்ணில் தான் நடந்துடுது கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டையே இல்லை அப்படியே பேட்டி எடுத்தாங்க சார் வாய்ப்பே இல்லைங்க சார் அது மனைவி பேசி கணவன் 
பேசாமல் இருக்கிறதுமே கணவன் பேசி மனைவி பேசாமல் இருக்கிறது வாய்ப்பே இல்லைங்க சார் நாங்கள் இல்லை சார் பேச மாட்டா சார் ஏன் சார் அப்போ ஊமைங்க சார் ஊமை எப்படி பேசுவா ஆனால் எல்லாரும் கேட்ட பிறகு இவனுக்கு ஒரு ஆசை எல்லாரும் கேட்டுட்டாங்க இவளும் பதினஞ்சு வருஷமே என்னமோ சொல்லணும்னு துடிக்கிறான் சரி எதுக்குன்னு டாக்டர்கிட்ட தான் கூட்டிகிட்டு போவோமே நேராக டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனார் போய் சார் என் மனைவி பேச வைக்க முடியுமான்னு அவர் எல்லா பரிசோதனையும் பண்ணிட்டு சொன்னார் ஒன்று சிக்கல் கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா சதை வளர்ந்துருக்குது அவ்வளவுதான் ஆப்ரேஷன் பண்ணால் உங்கள் மனைவி கலகலகலன்னு பேசுவாங்க ஆறு லட்சம் ஆகுனா மூணு வட்டிக்கு வாங்கினா ஆறு லட்சத்தை கொடுத்தா ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் டாக்டர் என் மனைவி போ எட்டாம் நம்பர் ரூம்பில் இருக்கிறா ஆனால் ஒரு மணி நேரம் காத்திருக்கோணும் ஏன்னா கொஞ்சம் அந்த பேச்சு வர்றதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் காத்திருக்கோணும் ஒரு மணி நேரம் கழித்து போனா அந்த ஒரு மணி நேரம் அவனுக்கு ஒரு யுகம் ஏன்னா பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து மனைவி பேச போகிறா பேச போகிறா அந்த தேன் போன்ற அந்த வார்த்தைகளை இனிமையான வார்த்தைகளை அப்படியே காது குளிர கேட்க போகிறோமே ஒரே மகிழ்ச்சி ஒரு மணி நேரம் அவனுக்கு ஒரு யுகம் ஒரு மணி நேரம் முடிஞ்சுது ஓடுனா ஓடி போய் கதவை திறந்தா கதவை திறந்ததே அப்படியே கணவனை பார்த்தா பதினஞ்சு வருஷம் பேசாததை பத்தே நிமிஷத்தில் பேசி முடித்தா வாழ்க்கையில் உன்னை கட்டி நான் என்ன சொகத்தை கண்ட நகையுண்டா நட்டுண்டா இருந்திருந்து பெத்தவங்க என்னை கொண்டு வந்து பாலுங்க கிணத்துல தள்ளி ஐயோ ஆட்டுக்கல்லாக இருந்தால் ஊரே ஆட்டி இருக்குமே அம்மியாக இருந்தால் ஊரே அரைச்சிருக்குமேன்னு சொல்லி அப்படியே பத்து நிமிஷத்தில் பேசுனா கதவை அடைச்சா திரும்பி வந்தா டாக்டர் ஆறு வட்டிக்கு வேணாலும் வாங்கி கட்டுறேன் டாக்டர் அவளை மறுபடியும் ஊமையாக்குங்க டாக்டர் தான் இப்போ டாக்டருக்கு கோவம் வந்துச்சு டே வேணுன்னா திறக்கிறக்கு வேண்டான்னா அடைக்கிறக்கு இதனை வாய்க்கா வரப்பாடா ஒரு ஐம்பதாயிரத்தை கட்டுறா உன்னை நான் ஜெவிடாக்கி விட்டுறேன்னாரு எத்தனை அளப்புறீங்க எத்தனை சிக்கலுங்க நீங்கள் அப்படி பேசியிருக்கிறீங்க எவ்வளவு கஷ்டங்களை ஒவ்வொரு குடும்பங்களில் மிகப்பெரிய சுமை தாங்கி யாருங்க வெளியில் ஏதாச்சும் சொல்லுவாங்களா ஆயிரம் கஷ்டம் இருக்குங்க பெண்கள் அழுது புலம்பி மூக்க சிந்தி எப்படியாவது அந்த கஷ்டங்களை வெளிப்படுத்திடுவாங்க ஆண்களுக்கு சொல்ல முடியாதுங்க ஏதாச்சும் ஒன்றுனா அப்படியே சட்டை எடுத்து போடுவாங்க நேராக முக்கு கடைக்கு போவாங்க ஒரு மூன்று ரூபாயை கொடுப்பாங்க ஒரு சிகரெட்டை வாங்குவாங்க ஊதுவாங்க ஊதுவாங்க தன்னை அப்படியே ஆறுதல் படுத்திட்டு ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னங்க நடுவரவர்களே உன்னை சொன்னாங்க ரசிங்க நடுவரவர்களே மூன்றாம் சந்தேகப்படுறாங்க இல்ல ஆராய்ச்சி செய்யாதீங்க நடுவரவர் அனுபவிக்கணும் அனுபவிக்கணுங்க எதை சொன்னாலும் அனுபவிக்கணுங்க எதையும் வெளிப்படுத்த மாட்டான் ஆனா பெண்கள் அப்படி இல்ல எல்லாத்தையும் புலம்பி அதனாலதாங்க இன்னைக்கு பெரும்பாலும் பெண்களுக்கு மாரடைப்பு வர்றது இல்லை ஆண்களுக்கு தான் மாரடைப்பு வருதுன்னா எல்லாத்தையும் துக்கோ துயரோ அத்தனையும் உள்ள போட்டு 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 நடுவரவர்களை நான் இப்படி முடிக்கிறேங்க நீங்கள் கடவுளோட படைப்பிலேயே பாருங்க சிவனுடைய கையில் திரிசூலம் இருக்குது திருமாலோட கையில் சங்கு சக்கரம் இருக்குது ராமனுடைய கையில் அம்பு வில் இருக்குது என்ன காரணம் தெரியுங்களா ஏன் ஆண் கடவுளெல்லாம் கையில் ஆயுதத்தை தாங்கி நிற்கிறாங்க தெரியுமா கட்டுன பொண்டாட்டி பக்கத்தில் இருந்தா கடவுளாக இருந்தாலும் கையிலே ஆயுதம் இருந்தால் தான் காலம் தள்ள முடியுங்கிற தத்துவத்தை கடவுளே நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறாருனா கடவுளுக்கே இந்த கதி என்று சொன்னால் சாதாரண ஆண்களுடைய நிலையை நினைச்சு பாருங்க நடுவரவர்களே இந்த பெண்கள் கட்ட சிக்கிட்டு படுற பாடு ஆண்களை காட்டிலும் பெண்கள் தான் சொதப்புகிறார்கள் என்று சொல்லி வியந்து கேட்டவர்களை வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அற்புதமான ஒரு அனுபவ உரையை வந்து சொன்னாங்க சாந்தாமணி அம்மா அவங்க வந்து பேரில் சாந்தம் இருந்ததே தவிர அவங்க வந்து அப்படியே அட்டை மலை மாதிரி வந்து பிரமாதமாக அடித்து நொறுக்கி எல்லாரையும் ஆனந்தப்படுத்திட்டாங்க ஆண்கள்லாம் ஒரே கரகோசம் நம்முடைய உணர்வை புரிஞ்சவங்க ஒரு ஆம்பளோட கஷ்டம் ஒரு பொம்பளைக்கு தான் பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப ஆனந்தமாக போனாங்க அவங்க அணியில் இன்னும் வலு சேர்க்கறக்காக அண்ணன் கொங்கு மஞ்சுநாதன் அவர்கள் செகண்ட் ரவுண்ட் வர்றாங்க நடுவரவர்களே இன்ன வரைக்கும் எல்லாரும் பேசுகிறாங்க யார் சோதப்புறா சோதப்புறான்னு குசலம் பேசுகிறோடு குப்பை கடையாக போகுமா சாட பேசுகிறோடு சந்த கடையாக போகுமாம்பாங்க நாய்க்கு சுகர் வந்திருக்குதா இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை நாய் செக் பண்ணி பார்த்தது இல்லை மாட்டுக்கு ஏதாவது சுகர் வந்திருக்குதுங்களா மாட்டாஸ் பற்றி டாக்டர் அதையும் சொன்னது ஆணைக்கு ஏதாவது சுகர் வந்திருக்குதா வரவே வராது ஆனால் மனுஷனுக்கு மட்டும் ஏன் வருது ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் பொண்டாட்டியில் சுகர் வரல நம்மளுக்கு பொண்டாட்டி இருக்கிற சுகர் வருது ஏன்னா ஒரு அறிவியல் சொல்லுதுங்க ஆயிரம் கட்டெரும்புக்கு இருக்கிற விஷம் ஒரு பூரானுக்கு இருக்குதா 
ஆயிரம் பூரானுக்கு இருக்கிற விஷம் ஒரு தேளுக்கு இருக்குதா ஆயிரம் தேளுக்கு இருக்கிற விஷம் ஒரு பாம்புக்கு இருக்குதா ஆயிரம் பாம்புக்கு இருக்கிற விஷம் எங்கூர் டம்மணி வாயில் இருக்குதுங்க வாயை திறந்தாலே விஷமாக கக்குறாங்களுங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னால் ரெண்டு வனம் சம்பாதிக்காது இருந்திருப்போம் ஒரு தொழில் அமையாது இருந்திருக்கு எப்படியோ ஃப்ரெண்டுகள்லாம் சேர்ந்து கல்யாணம் மூச்சு வச்சுருப்பாங்க சொந்த வந்தமெல்லாம் பொண்ணு கொடுத்துருப்பாங்க இப்படியே தெரிஞ்சு என்னடா பண்ணுறது பொண்ணு உள்ளே ஆகி போச்சு ஒன்று கண்ணாலும் காய்ச்சி வருமானம் வேணும்ல ஒரு தொழில் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அந்த வீட்டுக்காரம் என்ன சொல்லணும் பரவாயில்ல எங்கள் வீட்டுக்காரர் இப்போ ரெண்டு வனம் சம்பாதிக்கிறாங்க சூலூரில் இடம் வாங்கி போட்டோம் போத்தனூரில் இடம் வாங்கி போட்டோம் வா காம்ப்ளஸ் வாடகை கொடுத்து எனக்கு பத்தொம்பது ஓட நகை பண்ணி போட்டார் நீ நல்லா பார்த்துக்கிறார் அப்படி தானே சொல்லணும் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஆறுகிட்ட குறிப்பா நம்ம அக்கா தாங்க செய்யுமா இருக்கிட்ட சம்பாரிச்சு வச்சிருந்தானா அங்க என்ன கிடந்தது உட்காரக்கு ஒரு திண்ணை இருந்ததா இழுச்சாத்திரக்கு ஒரு போர்வை இருந்ததா நான் காலு வச்ச யோக தூக்குது அதுக்கு முன்னால அவன் கோயம்பாடு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பிச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தியா இந்த அம்மா கால் வச்சுன்னா குடும்ப கிடு 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 கிடுன்னு வளர்ந்துருச்சு நடுவர் அவர்களை நல்லா கேட்டுக்குங்க தமிழ் சேனல்ல எழுபத்தி ரெண்டு நாடகம் மூடுது மொத்தம் சாயங்காலம் ஆறு மணியிலிருந்து பதினோரு மணிக்குள்ள மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு நாடகம் மூடுது அதில் பத்தொம்பது நாடகம் மாமியார் தலையில் எப்படி கள்ள போடலாம்னே காமிக்கிறேன் மீது இரவு நாடகத்தில் அடுத்தவ புருஷன் மேலேயே லவ் வருதுங்க நானும் கல்யாணமாக பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இது வரைக்கும் எவ்வளோக்கு மேலே லவ் பண்ணல மீது பதிமூணு நாடகம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவன் குடும்பத்தை கெடுக்கிற மாதிரியே காமிக்கிறேன் கடைசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இருபத்தி ரெண்டு நாடகத்தில் புருஷங்கிட்டிருந்து எப்படி சொத்த ஆட்டை போடலாம் ஏதாவது ஒரு நாடுகளித்தினால் ஒருத்தி ஒரு புருஷம் கூட பிழைக்கிற மாதிரி காட்டுறீங்களா சாயங்காலம் ஆறரை மணிக்கு ஆரம்பித்தா ராத்திரி பதினோரு மணி வரைக்கும் நாடகம் பார்க்குறாளுங்க அன்னைக்கு சாப்பிடலாம் நுக்கோடுறேன் தோசுட்டு கொண்டாந்து வைக்கிறான் பிக்கிற பிக்க முடியல சுடு அதே தோசையா இல்லைங்க அந்த சட்டில் வச்சு அந்த இது வேற தோசை பிக்கிற பிக்க முடியல சுடுதுங்க ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் ஹோம் தேட்டர் மாதிரி பெரிய இதை செவத்தில் ஓட ப்ராஜெக்ட் வாங்கி வச்சுக்கிறேன் தம்பி நைட் ஆப் பண்ணாத்த நாடக எஃபெக்டோட பார்ப்பேன் என் பொண்டாட்டி தோசை கொண்டாந்து வைக்கிற பிக்கிற பிக்க முடியல சுடுது என்னன்னு லைட் போட்டு பார்க்குற இவன் டிவி பார்த்துட்டு தோசைக்கல்லோடு கொண்டாந்து வச்சுட்டாக்க சோரக்கன்னு சுட்டு எனக்கு ரெண்டு நாளாக பால் கறக்க முடியல அதுதாங்க தாவா தோசை அதுதான் தாவா பாப தோசை நடுவர் அவர்களே நல்லா கேட்டுக்கு ஆம்பளை சம்பாதிக்கிற உலகத்திலேயே பெரிய வழி பிரசவ வழின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரம் தேள்கள் ஒன்று கோடி கொட்டினால் கூட அந்த வழியை பொறுத்துக்கலாம ஒரு பெண்ணனுடைய பிரச வழி அவ்வளோ முடையா கண் வழி வந்தால் கண் வலிக்குமா காலு வழி வந்தால் காலு வலிக்குமா இடுப்பு வழி வந்தால் இடுப்பு வலிக்குமா பிரச வழி வந்தால் அங்கமெல்லாம் வலிக்குமாங்க அதை காட்டிலும் கொடுமையான வழி ஒன்று இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு அனுபவிச்சது இல்லைங்க அனுபவிச்சிருப்பீங்க ஒவ்வொரு ஆம்பளையும் அனுபவிச்சிருப்பீங்க பிரசவ வழி விட கொடுமையான வழி கட்டின பொண்டாட்டிக்கு தெரியாத பெத்த தாய்கையில் ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுக்கும் போது ஒவ்வொரு ஆம்பளை மனசில் வலிக்கு பார்த்தீங்களா வழி அது ஆயிரம் பிரசவ வழி விட கொடுமீங்க பெத்து வளர்த்தி ஆளு பத்து எத்தனையோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாளுங்க கம்பு குத்தி ராய் நறிச்சு களிக்கலரித்துன்னு எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ரெண்டு வசங்களுங்க எனக்குமே இந்த அம்பிக்குமே பொன்னி அரிச்சோராக்கி போட்டு என்னை பெத்ததாயும் எங்கள் அப்பனுக்கு கூப்பன் அரிச்சோராக்கி தின்னாங்களுங்க ஏழு கடா வெட்டி விருந்து வைக்கிற நடுவர் அவர்களே ஆயிரம் பேர் எங்கள் வீட்டில் வந்து சாப்பிட்றாங்களுங்க என்னை பெத்ததாய் என் மொண்டாட்டி வாய் ஒரு வாங்க வாங்கத்தேன்னு கூப்பிடலிங்க இவ்வளோ ரோசக்காரி அவ்வளோ ரோசக்காரி ஆயிரம் பேர் வீட்டில் சோறுதிங்கிறாங்களுங்க என் பெத்ததாய் எலுமிச்சுங்க சாப்பாடு செஞ்சு சாப்பிடும்போது என் மனசு எவ்வளவு வலிச்சிருக்குங்க அப்ப பொண்டாட்டிய சரியா வைக்க தெரியாத ஆம்பளை போ அம்மால சரியா வைக்க தெரியாத ஆம்பளை வீ சொன்னாங்க குடிக்கிறான் குடிக்கிறான் குடிக்கிறேன் ஏழையா குடிக்கிறேன் தாய்ப்பால் கொடுத்தாங்க ஒரு காலத்தில் தாய் மேலே பாசம் இருந்தது இப்போ மூணு மாதத்தில் பாட்டில் பால் கொடுக்குறீங்க ஆம்பளைக்கு போகிற பாட்டில் மேலே பாசம் இது தெரியாமல் போச்சு காரணம் மாதிரி தாய்ப்பால் வாரம்னு வச்சு அரசாங்கம் கொடுக்குற தெல்லமுது ம மடியோடு எடுத்து வச்சு பால் கொடுக்கூடிய பொம்பளை கொடுக்க மாட்டேங்கிற ஐயா என் கொழுந்தியா சொல்கிறேன் மூணு மாதத்துக்கு மேலே குழந்தைக்கு பாலை கொடுக்கப்படாது கொழந்தையா என் கொழுந்தியா ஏன்டின்னு கேட்குறேன் மாமா மூணு மாதத்துக்கு மேலே பால் கொடுத்த அழகு கெட்டு போயிரு மாமா என் அழகு கெட்டு போய் இன்னொரு புருஷனாக கட்ட போகிறேன் பெத்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கல கட்டின புருஷனுக்கு ஒழுக்கம் இல்லாத நடந்துக்கிறீங்க பிறந்த வீட்டு பெருமைங்க ஆம்பளை எவனாச்சும் பெருமை பேசுகிறனா நடுவர் அவர்களே ஒரு பத்து போனும் போட்டு வந்து பத்தாயிரம் தடவை சொல்லி காமிப்பா ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு நூறுரூவாய் செருப்பு வாங்கிட்டேன் ஊர் உரம் காட்டுவா அக்கா கோயம்புத்தூர் போனே இரநூத்தம்பது ரூபா சொன்னானக்கா அடிச்சு பே
சத்தம் காட்டாம ஒரு வாடை தெரியாம வந்து உட்காந்துருவேன் பொட்டாட்டம் அது சாப்பிட்டு வந்த அன்னைக்கு தான் சாப்பிட்றது நல்ல சாப்பாடாக சாப்பிடணும் ஆசைப்படுவோம் ஒரு நாள் நாள் கரெக்டாக போடுறேன் ஒரு நாளைக்கு உப்பு பத்துறதில்ல ஒரு நாள் காரம் பத்துறதில்ல ஒரு நாளைக்கு மிளகு பத்துறதில்ல அதே பொண்டாட்டி அதே அடுப்பு அதே பருப்பு அதே தண்ணி தானா நாளுக்கு நாள் மாறுதா அது ஏன் பார்த்து சமைக்கிறதுல பல்ல ஒரு காலத்தில் சமைச்சு சமைச்சு தட்டத்தில் போட்டாங்க இப்போ பூரா சமைச்சு சமைச்சு நெட்டில் போடுது ஏதோ உருண்டக்கறி குழம்புன்னு ஒரு குழம்பு வச்சேன் கூட்டமணி என்னடின்னே உருண்டக்கறி குழம்பு ஸ்மால் பால் கிரேவினா சரி சாப்பிட்டு பார்த்தேன் வாய்க்கு விளங்கலை வவுத்துக்கு விளங்கலை மூணு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறேன் யார் சொல்லி கொடுத்தா உங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்களே எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடு இது யூடியூப் அம்மாண்ணா எடுத்து போ அந்த சேனல் எடுத்து கொடுத்தா எடுத்து கொடுத்தா அதில் தொடர்புக்குன்னு ஓட்டு நம்பர் போட்டிருந்தது ஃபோன் அடித்தேன் அம்மா மரியாதைக்குரிய தாய்மார் அவர்களே நாங்கள் எங்கள் பொண்டாட்டி சமைச்சது தின்னுக்கிறோம் நீங்கள் சமைச்சு உங்கள் புருஷனை போட்டு கொள்ளுங்க அடுத்த புருஷனை கொள்றதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லைன்னு சொன்னேன் அந்த அம்மா மரியாதையாக போன வையான்னு கேட்டுச்சு தப்பு பண்ணது நீ சமைச்சு போட்டது நீ அதை பார்த்து செஞ்சவன் என் சம்சாரம் ஏமா நீ திட்டுறேன்னு அதில் என்னடா போட்டிருக்கிறேன் படித்து பார்த்தியா முதல்ல சமைத்து பாருன்னு தான் போட்டிருக்கிறேன் உனக்கு எவன்டா சாப்பிட்டு பார்க்க சொன்னதுன்னு கேட்குறேன் ரெண்டு கிலோ கறி எடுத்து கொடுத்தனுங்க ஏங்க நான் கேட்குறேன் அந்த காலத்தில் தாயுடைய சமையல் மாமியா கிட்ட கற்றுக்குவா அம்மா கிட்ட கற்றுக்குவா இப்போ பூரா யூடியூப்பில் விளம்பரத்தை பா அந்த சேனலை பார்த்து சமைச்சிருக்கிறான் வடை சட்டி வைக்கவும் வச்சாச்சு எண்ணெய் ஊற்று மூத்தியாச்சு கல்லப்பருப்பு கடுகு எல்லாம் போடு போட்டாச்சு அடுத்தது கறி போட்டாச்சு அடுத்ததில் விளம்பரம் போட்டியா இதில் என்ன போடுறதுன்னு தெரியல தண்ணி ஊற்றணுமா எண்ணெய் ஊற்றணுமா விட்டுட்டா நல்லா தீ பிடிச்சி குபு குபுன்னு இந்த கோயிலில் குண்டம் எரியும் பாருங்க அது மாதிரி எரியுது பக்கத்து வீட்டுக்காரி மஞ்சுநாத் ரோடு தீ பிடிச்சிருச்சு நான் அவன் நூற்றி ஃபயர் சர்வீஸுக்கு போன் பண்ணிட்டேன் நடுபரவர்களே பெருமை பேசுவதும் பெண்கள் எத்தனை சிரமமாக இருந்தாலும் தன்னோட பெருமையை வெளிகாட்டிக்க மாட்டாங்க உழைக்கக்கூடிய ஆண் என்னைக்கும் சொத பிள்ளைங்க உட்கார்ந்ததுங்கிற பெண்கள் தான் சொதப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் சரிவாதி கேட்டாங்க எதில் சரிவாதி கேட்டாங்க படிப்பில் சரிவாதி கேட்டாங்க வேலையில் சரிவாதி கேட்டாங்க சொத்தில் சரிவாதி கேட்டாங்க இப்போ போட்டுக்கிற துணியிலையும் சரிவாதி ஆம்பளை போடுற ட்ரெஸ்ஸு பூரா போட்டப்புள்ள போடுறான் ஆம்பளை போடுற டவுசரை போட்டப்புள்ள போடுது ஆம்பளை போடுற பேண்ட்டு போட்டப்புள்ள போடுது ஆம்பளை போடுற அவன் ஃபுல் பேண்ட் போடுறான் அவன் போடுற ஃபுல்லா அவன் ஃபுல் பேண்ட் போடுறான் என்னைக்காவது ஆம்பளையோ பொம்பளை கட்டுற சேலை கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்கிறமா என்னைக்காவது ஆம்பளையோ பொம்பளை போடுற சுடிதார் போடணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்கிறமா என்னைக்காவது ஆம்பளையோ லேடிஸ் ஓடுற நைட்டி தான் போடணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்கிறமா தொட்டதுக்கெல்லாம் பிடிக்கீங்க கடைசியில் ஆம்பளை கோமாளியாக உட்காந்துருக்கிறா எந்த காலத்திலும் திருமணத்திற்கு பிறகு தன் குடும்பத்துக்காக உழைத்து குடும்பத்தோட பெயரை காப்பாற்றுவதால் கோமாளித்தனம் பண்ணி குடும்பத்தை குடிச்சவர் பண்ணி கடங்காரம் பண்ணி இஎம்ஐ கட்ட வச்சு தாலி கட்டுன்னு ஒன்று கட்டி கடைசி வரைக்கும் இஎம்ஐ கட்டியே சாகிறார் அதற்கு காரணம் பெண் என்று தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி இனி தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் நன்றிங்க வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் அடுத்த வாய்ப்பு வீட்டம்மா கொடுக்குமான்னு தெரியலையே அந்த மாதிரி அண்ணன் திரு மோகன சுந்தரம் அவர்கள் வாங்க ரெண்டாவது ரோண்டு என்ன கூட்ட வண்டியா அதை விட களம் இறங்கி கொடுத்தே அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் நடுவர்களே நான் எந்த ஊருக்கு போனாலும் வராரு நடுவர் இந்த இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டம்மா கூட வந்தது கிடையாது அவங்கள வீட்டில் விட்டுட்டு வருவேன் இவர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு முன்னால் மஞ்சுநாத் அற்புதமாக பேசினார் திருப்பி திருப்பி அவர் அதே தான் சொன்னார் தோசை இப்போ திருப்பி போட்டாருண்ண ஒன்றே ஒன்றுங்க சொதப்புவது என்ன அண்ணா நல்லா பண்ணி குடும்பத்துக்காக பாடுபட்டு ராத்திரி பகலாக உழைச்சி குடும்பத்துக்காகவே வாழறவன் ஆம்பளை கணவன் ஆனால் தன்னுடைய சின்ன சின்ன சொதப்பல்ல தான் குற்றவாளி ஆகி அந்த மாதிரி நீதிபதி ஆகிடும் அதுதான் பெரிய பிரச்சனை வீட்லேயே உட்காந்துன்னு அவங்க கேள்வி கேட்டு நம்ம கூணி குறுக்கி பதில் சொல்கிற மாதிரி ஏன் நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக்கு முதல்ல சில இடத்துக்கு மட்டும்தாங்க ஒய்ஃபு கூட போனோம் நிறைய பேர் காது தெரியல இப்போ நம்மளுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுங்க சிக்கா ஒன்றும் உடம்பு சரியில்லை டாக்டர் கிட்டே போகும்போது ஒய்ஃபை வீட்டில் விட்டு போனோம் ஏன்னா அதான் நல்லது நான் எங்கள் டாக்டர் கிட்டே ஒய்ஃபை கூட்டின்னு போனேன் டாக்டர் செக் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் டயபெட்டிக்குன்னாரு கப்புன்னாச்சு அப்படி யாருண்ணா ரைட் அண்ணா உடனே என் ஒய்ஃபு எனக்கு ஏதோ ஆறுதலாக வரா மாதிரி டாக்டரை பார்த்து கேட்குறா டாக்டர் டயபெட்டிக் எப்படி வருது அப்படின்னா நான் கூட நினச்சேன் என்ன புத்தகம் தருமா கேள்வி கேட்குதேன்னு அந்த சும்மா இல்லாமல் டயபெட்டிக் என்பது ஜீ
அவங்க அப்பாவுக்கு வந்திருக்கலாம் தாத்தாவுக்கு வந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தால் பரம்பரை பரம்பரையாக வரும் அப்படின்னாரு உடனே இவர் டாக்டரை கேட்குறா அப்போ ஏன் எங்கள் மூத்த நாத்தனாருக்கு இன்னும் வரல அப்படின்னா சார் அவங்களுக்கு எனக்கு டயபெட்டிக் வந்ததை பற்றி கவலையே இல்லை எங்கள் பெரிய அக்காவுக்கு ஏன் வரலன்றது தான் கேள்வி டாக்டர் மாட்டினார் அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கூட கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது சார் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க யார்கிட்ட என்ன சொல்கிறதுன்னே தெரியாது டாக்டர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க சார் டயபெட்டிக்கு டாக்டர்கிட்ட என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் டாக்டர் இவர் நான் சொல்கிற பேச்சு கேட்க மாட்டாரு அவர் இஷ்டமாக சாப்பிட்றாரு ஸ்வீட் சாப்பிட்றாரு அந்த மாதிரி எதாவது சொன்னால் பரவாயில்ல ஜென்ரலாக டாக்டர்கிட்ட டாக்டர் நான் எது சொன்னாலும் இவர் கேட்க மாட்டார் அவர் ஒன்று எஸ் வி ரங்காராவ் ஸ்டைலில் என்ன மிஷ்டம் அவன் சுந்தரம் ஒய்ஃப் எது சொன்னாலும் கேட்குறது இல்லையா அப்படின்னாரு அவர் இன்னமும் அவங்க ஒய்ஃப் சொல்கிறது கேட்குற மாதிரி எவன் கேட்டிருக்கோம் அதனால தானே இந்த அளவாவது நல்லாயிருக்கும் இல்லை எல்லாமே அப்படி தான் சார் எந்த இடத்துக்கு கூட்டி போனோமோ அந்த சார் ஒன்றே ஒன்று எப்போவுமே தெளிவாக இருக்கணும் நாம் தெளிவாக இருக்கணும் வார்த்தை சில வாட்டி என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் சமயோஜிதமாக நடந்துக்கணும் அது தெரியாமல் மட்டும் இப்போ ஆஃபீஸ்லேருந்து டயரில் வரோம் சார் இந்த டிராஃபிக்கில் டூ வீலரில் வந்து வண்டியை நிறுத்திட்டு உள்ளே வரோம் உள்ளே வந்து சோஃபாவில் உட்கார்ந்த உடனே ஏங்க ஏதாவது சேஞ்ச் தெரியுதா வீட்டில் இது ஒரு கேள்வி ஏங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல தான் வந்துமா குஸ் ப்ரோக்ராமாக இது ஏதாவது தெரியுதா அப்படின்னா உடனே நம்ம தெரியாது ஏன்னா அதே வீடு எல்லாம் அதே தெரியாது டக்குன்னு என்ன பண்ணோம் முச்சாலத்தனமாக இன்றைக்கி என்ன நீ ரொம்ப அழகாக இருக்கியே அப்படின்னா கம்பெனி தருவாங்க அது தெரிய தெரியலையே அப்படின்னா உங்களுக்கு ரசனையே இல்லைங்க அப்படின்வா ரசனை தான் கல்யாணம் பண்ணி போகுமா சார் ரசனையே இல்லைங்க எல்லா இடத்துலையும் அப்படி தான் சார் என்ன எது சார் வாக்குறுதி கொடுக்குறதுல ஆம்பளைங்களை மாதிரி தப்பு பண்ணுறவங்க யாருமே கிடையாது டக்குன்னு வாக்குறுதி கொடுக்குறாரு எனக்கு பையன் மூணு நாலு வயசு இருக்கும்போது என் ஒய்ஃப் ரொம்ப ச டெய்லி போனால் ஒரே ராமாயணம் காலையிலேருந்து நாங்கள் கஷ்டப்படுறேன் நீங்கள் ஆஃபீஸ் போயிட்டு சாயங்காலம் தான் வரீங்க ஃப்ரீயாக இருக்கிறீங்க காலையிலேருந்து கஷ்டப்படுறேன் இந்த பையனை வந்து பார்த்துக்க முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சமையலும் பார்க்கணும் வீடும் பார்க்கணும் எல்லாம் டக்குன்னு நான் பண்ணிட்டேங்க நீ கவலைப்படாத ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து பையனை நான் பார்த்துக்கிறேன்ட்டேன் நான் செஞ்ச பெரிய தப்பு அப்புறம் தான் உண்மை தெரிஞ்சுது என்னென்னா நம்மளே ஆடி ஓஞ்சி வந்தோம் அஞ்சு மணிக்கு இந்த பைய பிள்ளை எனக்கு அது தான் தெரியாது சார் மத்தியானம் அவன் ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்டு நாலு மணி வரையும் தூங்கியிருக்கான் தூங்கிட்டு கலாட்டா பண்ணுறதுக்குன்னு அஞ்சு மணிக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக எழுந்துக்கிறான் அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம மாட்டோம் இவ்வளோ அஞ்சு மணி வரையும் தெளிவாக இருந்துட்டு டிவி பார்க்க உட்காந்துடா நம்ம வாக்குறுதி கொட்டுவேன் வேடிக்கை காட்டுன்னு முடியவே முடியாதுங்க பையன் பன்னெண்டு கிலோ வெயிட்டு தூக்க முடில நம்ம பையன் தான் தூக்க முடில அவனுக்கு கீழே விட்டால் பிடிக்காது தூக்கினே வச்சுருக்கணும் இல்லைன்னா சோஃபாவில் ஸ்கீமோ மாதிரி நடப்பான் சரியா மார்க்கர் பேரில் பே சுவத்தில் இருக்குவான் சரி கேடு வேடிக்கை காமிக்கலாம் உண்மையிலேயே கூட்டி போய் பால்கனியில் நிற்க வச்சு எதிர் ஃப்ளாட்டில் வர லேடிக்கிட்ட ஆன்டி பாரு ஆன்டி பார் ஏதாவது நம்மளுக்கு ஒரு டைம் பாஸ் ஆகணும்ல ஆன்டி பாடுறா ஆன்டி பாடுறான்னா ஓன்னு அழுவான் அவனுக்கு என்ன தெரியுமா சார் ஏன் இடுப்பில் இருக்கணும் ஆனால் அவங்க அம்மா கிட்டியே அவங்க அம்மா மூஞ்சியே பார்க்கணும் அவனுக்கு அவங்க அம்மா மூஞ்சி பிடிக்குது சார் நமக்கு முடியுமா பத்து நிமிஷமா முடியவே முடியாது எரிச்சலாக இருக்கும் சார் டாக்டர் வீட்டுக்கு போகிறோம் சார் டோக்கன் வாங்கி உட்கார் எனக்கிறோம் வேடிக்கை காட்டுங்க டாக்டர் வீட்டில் என்ன சார் வேடிக்கை வைக்குது அப்படியே பையனை தூக்கி போய் நர்ஸை காமிச்சேன் அவன் நர்ஸை பார்த்தோன்னா ஓன்னு அழுகிறான் அவனுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி தான் ஊசி குத்த போகுதுன்னு எப்பவுமே உஷாராக இருக்கணும் சார் சொதப்புறோம் அதனால தான் இந்த ஒய்ஃபுங்க திடீர்னு வந்து நல்ல பிள்ளை ஆட்டோம் நான் இதெல்லாம் பண்ணுறதா இருக்கேங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா சில பேர் புத்தால் தர்மா இன்னமோ தீர்வுலாம் சொல்லுவாங்கல உன் இஷ்டமா ஏன்னா நீங்கள் ஐடியா சொல்லி ஃபெயிலியர் அச்சு வச்சுக்கலேன் செத்திங்க உங்களுக்கு மூலையே இல்லையான்வா டக்குன்னு எடுத்த உடனே செஞ்சதுலாம் அவதா உங்களுக்கு மூலையே இல்லையா ஆ ஒழுங்காக சொல்ல தெரியுதா அப்படின்னா அதனால் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது உன் இஷ்டமா அத்தோடு நிறுத்தினோம் அதே மாதிரி ஒய்ஃபே எங்கே கூட்டி போகணுமோ அங்கே கூட்டி போகணும் அதே சமயத்தில் எந்த இடத்துக்கு ஒய்ஃபு கூட போகணுமோ அந்த இடத்துக்கு தான் போகணும் சரியா இப்போலாம் கோயிலுக்கு நான் தனியாக போகிறேன் நிம்மதியாக இருக்கேன் ஒய்ஃபு கூட போய் பட்டு ஆமாங்க அவங்களுக்கு எங்கே என்ன பண்ணுறது தெரியாது நிம்மதியை தேடி தான் நாங்கள் போகிறீங்க நிம்மதியை தேடி தான் நாங்கள் போகிறீங்க இல்லை சார் போகும்போது வீட்டிலேருந்து கோயிலுக்கு போகிறோம் பட்டு போடுவேன் நாங்கள் ஹேண்ட் பேகு ஏங்க இது சிவன் கோயிலுக்கு எதுங்க ஹேண்ட் பேகு சரி எடுத்துன்னு வர உன்
இந்த ஆக்ட்ரஸ் பின்னால இந்த பையங்க இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஹேண்ட் பேக் வச்சுக்கினு அதுவும் இல்லாமல் பிள்ளையார்கிட்ட போவான் கும்பிடுவான் அந்த ஹேண்ட் பேக்கில் ஒன்றும் இருக்காது காசெல்லாம் நம்ம கிட்ட தான் எந்த பூசாரிக்கு எவ்வளோ போடணும்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேறு பிள்ளையார் இருந்தால் பத்து ரூபா சிவனாக இருந்தால் ஐம்பது ரூபா ஏற்கனவே இருக்கும் முருகர் இருக்கு இருபது ரூபா நீங்கள் மாற்றி போட்டிங்கன்னா திட்டுவான் விபூதியை வாங்கி விபூதி எதுக்கு கொடுக்குறாங்க இட்டுக்கிட்டு அங்கே அங்கே தான் தூணுக்கு இதில் அப்போ ஒழிச்சு வேணும் என்ன பேப்பர் சில கோயிலில் விபூதியை மடிக்கிறதுக்கு பேப்பர் வச்சுருப்பான் சார் சில கோயிலில் வச்சுருக்க மாட்டான் நான் என்றைக்குமே என் ஒய்ஃபு கூட போய் சாமி கும்பிட்டுதே இல்லைங்க பேப்பர் பொறிக்கினே இருப்பேன் அவள் கும்பிடுவா பேப்பர் பொறிக்கலாம் அது இல்லாமல் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் இருக்கணும் இல்லைங்க ஒரு கோயில் நிர்வாகம் விபூதி ஒரே விபூதி தான் வாங்கும் அதில் பிரித்து பிரித்து வச்சுருக்கோம் பிள்ளையாருக்கும் அதே விபூதி தான் முருகருக்கும் அதே விபூதி தான் ஆனால் இவள் தனி தனி பொட்டலாம் கட்டுவான் இந்த பொட்டலெல்லாம் எதுக்குன்னா வீட்டுக்கு ஏற்ற போய் குப்பையில் போடுவான் அது வேறு விஷயம் பொட்டலம் கட்டுவான் ஐயோ அன்றைக்கி பார்க்குறேன் சண்டிகேஸ்வரர் சிவன் கோயிலில் சண்டிகேஸ்வரர் இருக்கா தெரியல சண்டிகேஸ்வரரை சுற்றி வரும்போது சில பேர் சிட்டிக்க போடுவாங்க இல்லை சில பேர் கை தட்டுவாங்க மெதுவாக இவா தட்டுற தட்டு கைலாசத்துக்கே கேட்கும் எல்லாம் திரும்பி பார்க்குறேன் நானும் என்ன பண்ணேன் இல்லைங்க இவர் செவுடு அப்படின்ட்டான் சண்டிகேஸ்வரரை செவுடுன்னு சொன்னது அதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் அவங்க வித்தியாசமான பக்தி சனீஸ்வரனை கும்பிட்டுட்டுங்க திரும்பி வந்து பார்க்கக்கூடாது அவன் சொல்கிறா ஏங்க நான் திரும்பி பார்க்கக்கூடாது திரும்பி பார்த்தா பிடிச்சி பாரு நான் சொன்னேன் அவருக்கு உங்கள் அட்ரஸ் தெரியாத போ ஆக சொதப்புறது எல்லாமே ஆண்கள் தான் கஷ்ட நான் முதல்ல சொன்னது தான் சார் கஷ்டப்படுறது வாயால் நம்ம கெட்டு போகிறது சொதப்புறது ஆண்கள் நன்றி வணக்கம் இந்த வீட்டம்மாவை திட்டுனா இந்த ஆண்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த உற்சாகம் இருக்கு பாருங்க அவங்க வந்து வந்த பர்பஸ் சால்வ் ஆச்சுப்பா அப்படின்னு அவர் அவர் வீட்டை திட்டுறாரு ஆனால் எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்டுமா நினச்சிட்டு அப்பாடா அவளுக்கு ரெண்டு திட்டு அவளுக்கு ரெண்டு திட்டுன்னு ஒரே குஷியில் வந்துருக்கிறத பார்க்குறோம் நம்ம இந்த பிகே நோட்ஸ் வந்து இந்த தீபாவளி நல்லால ஒரு அற்புதமான ஒரு பட்டிமன்றத்தை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் ஒரு நிறைய மகிழ்ச்சியாக இந்த ஒரு பண்டிகை நாள் ரொம்ப பிரமாதமாக கொண்டாடி சிரித்து சிரித்து அனுபவிக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடச்சிது அதில் நிறைய சிந்திக்கிறதுக்கான அம்சங்களும் இருந்தது அது வந்து அவர் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டது இப்படி பூத்ததுக்கு தக்கபடி அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம் இடையில் நான் பேசும்போது ஏதாவது தனிப்பட்ட விமர்சனங்கள் வந்திருந்தால் தயவுசெய்து மன்னிக்கணும் அது வந்து இந்த சுவை கருதி தானே தவிர வேறு எந்த உள்நோக்கமும் கிடையாதுங்கிறத பேச்சாளர் பெருமக்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் குடும்பத்தில் நிச்சயமாக ஊடல் இல்லாத ஒரு குடும்பம் இல்லவே இல்லை அது எல்லா இடத்துலையுமே எல்லாருமே அது ஆண்களுக்காக பேசியவர்களும் பெண்களுக்காக பேசியவர்களும் அது வந்து ஊடலை வந்து ரொம்ப பெருசாக சொன்னாங்க சண்டை வரும் மண்டை உடையும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க எல்லாருக்குமே உள்ளது ஆனால் வந்து அந்த ஊடலுக்கு பிறகு வரக்கூடிய கூடலை நினச்சி பார்த்தா அந்த ஊடலே இன்பம் தான் வள்ளுவேன் அதை வந்து அந்த ஊடலே இன்பம் தான் அது அவ்வளோ பெரிய ஆனந்தமாக இருக்கும் ஒரு சண்டைக்கு பிறகு சண்டை போட்டோமேனு சொல்லிட்டு மனைவி வந்து சார் அப்படி நம்ம பேசிட்டோமே அப்படிங்கிற இடத்துல அவள் வந்து நமக்கு பிடிச்சதாக சமைச்சு போகிறதா இருக்கட்டும் நாம் அந்த கவலையில் நம்ம அவளை பற்றி பேசிட்டோமே அப்படிங்கிறக்கா நாம் அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கிற முயற்சியாக இருக்கட்டும் அவசர கொடுக்குத்தனமாக நிறைய வேலைகள்லாம் அவளுக்கு முன்னாடி செஞ்சு கொடுக்குற அது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான அனுபவம் அது வந்து குடும்பம் நடத்தக்கூடிய எல்லாருக்குமே தெரியும் கட்டாயமாக முக்கியமான விஷயம் எங்கே இந்த சொதப்பல் வருது ஆண்களாக பெண்களான்னு பேசிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த சொதப்பல் எங்கே வருது அப்படின்னா அது ஆண்கள் பெண்கள்ங்கிறத தாண்டி எல்லாருமே ஆண்கள் பெண்களை உரிமையாக பார்க்கிறார்கள் பெண்கள் ஆண்களை உரிமையாக பார்க்கிறார்கள் ரெண்டு பேருமே இது கடமையாக பார்க்க ஆரம்பித்தோம் இந்த மனைவிக்கு செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை இந்த கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய நம்முடைய கடமைன்னு மனைவியும் கணவனும் ரெண்டு பேருமே அந்த உரிமை அப்படிங்கிற விஷயத்தை தாண்டி இந்த கடமைங்கிற விஷயத்துக்கு போனாங்கன்னா அது உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு விட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நம்ம முறைச்சிக்கிட்டே போனால் நமக்கு வந்து எல்லாருக்குமே ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டும் போனால் எங்கேயுமே கடமை இல்லாத இடத்துல உரிமைக்கு இடமே கிடையாதுங்கிற நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே தங்களுடைய கடமையில் புரிஞ்சுக்கணுங்கிற பார்க்குறோம் எங்கே இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறது எல்லாருமே பேசுனா நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை இந்த பணம் சம்பாதிக்கிறது ஆரம்பிக்குது நாம் ஆண்கள் எல்லாருமே இந்த பணம் பணம் பணம்னு போய் பெண்கள் பணமும் வேணும்னு சொல்லி அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சியா மூணு லட்ச ரூபா எல்லாருடைய பேச்சுடைய அடிநாதத்தை பாருங்கள் அந்த பணம் சம்பாதிக்கிற பற்றி தான் இருக்கும் அப்போ பணம்ங்கிறது ரொம்ப எசென்சியல் ரொம்ப அவசியம் எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை ஆனால் பணம் சம்பாதிச்சவன் பூரா சந்தோஷமாக இருக்கிறானா பணம் வந்து சந்தோஷத்தை கொடுத்துருமான்னு பார்க்கண
ஜாலியாக நம்ம கல்யாண நாள் மறந்து வருது கல்யாண நாள் காது குத்து நாள் குழந்தை பிறந்த நாள் எல்லா நாளும் எப்படி பெண்கள் நினைவில் வச்சுக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் அப்போ அவர்களுக்கு சுற்றி 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 இந்த குடும்பம் தான் முக்கியமாக இருக்குது ஆயிரம் விமர்சனங்கள் பெண்கள் மேலே ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்துருப்பீங்க இந்த தரப்பில் ஆண்களேன்னு பேசினவங்களும் இந்த தரப்பில் பெண்களேன்னு பேசினவங்களும் ரெண்டு பேருமே மாறி 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 நிறைய இடங்களில் ஆண்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி பெண்களை பெண்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி பெண்களும் பெண்களை தான் விமர்சனம் பண்ணியிருப்பாங்க நான் அந்த பக்கம் இல்லை நான் நூறு சதவீதம் பெண்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ஆள் நான் எந்த வெளிப்படையாக நான் சொல்கிறேன் எனக்கு எந்த தயக்கமும் இல்லை பெண்கள் மட்டும் இல்லைன்னா வீடு இல்லை நாடே குட்டி சோறாப் நான் வந்து எந்த தயக்கமும் நாடே குட்டி சோறாப் இன்னைக்கு நம்முடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு ஒழுக்கம் குடும்பம் என்னென்ன வச்சிருக்கோ அது முழுக்க 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 வந்து கடைபிடிச்சு வரக்கூடியது பெண்கள் மட்டும்தான் ரெண்டு அணியிலையுமே பேசின மூணு பெண்களை பாருங்க நம்முடைய கலாச்சார பாரம்பரியப்படி புடவை கட்டிட்டு வந்திருக்கிறாங்க எங்கள் அண்ணன் மட்டும்தான் பெண்கள் அணியில் பேசுனதுனால அவர் வேட்டிக்கிட்டு வந்திருக்கிறார் பூரா நாங்கள் புறம் புறம் பேண்ட் சட்டையை போட்டு வந்து நிற்கிறோம் அப்போ நம்முடைய கலாச்சாரத்தை நெத்தியில் பாலோடுதோ பூவோட பொட்டோட இது மாதிரி வரக்கூடியது எல்லாமே கடைசி வரைக்கும் கோயிலுக்கு போகிறத பற்றி கோயில் போகிறது அண்ணன் சொன்னார் அன்னைக்கு என்னைக்கு அண்ணன் என்னைக்கு கோயில் போயிருக்கிறாரு பெண்கள் கோயிலுக்கு போகிறனால தான் குழந்தைகளுக்கு கோயிலுக்கு போகிறதுங்கிற ஒரு பழக்கமே இருக்குது எந்த ஆண்கள் கோயில் போகிறாங்க நீ கோயிலுக்கு போ நான் வெளியவே நிற்கிறேன்னு அண்ணன் மாதிரி நர்ஸை பார்த்துட்டு வந்துருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு அப்போ வந்து பெண்கள் மட்டும்தான் அந்த கலாச்சாரத்தை குடும்ப பாரத்தை தூக்கி சொல்ல முடியும் ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க நம்ம வந்து அந்த வழி பெருசா இந்த வழி பெருசா நமக்கு வந்து பிரச வழியோட ரொம்ப பெருசு வந்து கணவனுக்கு மனைவிக்கு தெரியாம கொடுக்கணும் பிரச வழி பட்டு பாருங்க தெரியும் பிரச வழி பட்டு பாருங்க தெரியும் இடுப்பு எலும்பு வளைஞ்சு கொடுக்கும் இடுப்பு எலும்பு எலும்பு முறிக்கிற சமாச்சாரம் அப்படி குழந்தைய பெற்று கொடுத்து ஒரு நாள் ஒரு முறை ஒன்றுமே இல்லைங்க ஆண்டவன் ஒரு வரம் கொடுத்து ஆண்கள் அடுத்த முறை பிள்ளை பெற்றுக்கொள்வார்கள் சொல்லுங்க உலகத்தில் ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை பார்க்க மாட்டேன் அவரால் வழி பொறுக்கவே முடியாது வழி பொறுக்க முடியாது இந்த பெண்களுக்கான உடம்பில் யோசிப்பாருங்க பெண்களுக்கு அந்த இடுப்பு எலும்பு ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகணும் அப்படிங்கிறக்காகவே அவங்களுக்கு கால்சியம் கம்மியாக இருக்கும் அந்த கால்சியம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால மூட்டு வழி உடனே வந்துடும் அவங்களுக்கு அவங்களால முடியாது ஏற்கனவே அவங்க வந்து புள்ள பத்து புள்ள பத்து எல்லாம் நயன்தாரா ஆற்ற புடவை மாதிரி வேணுமா அண்ணன் கேட்கிறார் நயன்தாரா மாதிரி புடவை இருந்தா அவங்க தத்தெடுத்துடுறாங்க நம்ம பெத்தெடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்ப நம்ம ஆச்சரியமா பாக்குறோம் பெண்களை வந்து விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய பார்வை குடும்ப பெண்ணை நீ என்ன வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிற வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிற வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிற ஒரு நாள் இந்த ஆண்கள் வீட்டில் உட்கார்ந்து வேலை பார்க்கணும் ஒரே ஒரு நாள் குடும்பம் கந்தர கோலமாயிரும் அந்த பெண்கள் சமாளிக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல எல்லா பிரச்சனைக்குமான தீர்வும் பெண்கள்ட்ட தான் இருக்கும் நீங்க கொடுக்கற நூறு ரூபா இரநூறு ரூபா சம்பாத்தியத்தில் கொடுத்த நான் வந்து எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சம்பளத்தில் இருந்தபோது ரேஷன் அரிசி சாப்பிட்டு இருந்தேன் சேலத்தில் இருக்கும் ரேஷன் அரிசி வாங்கி நான் வந்து கடையில் சொல்லி நல்ல ஸ்லாட் அரிசி வாங்கி கொடுப்பேன் என் பொண்டாட்டி நீ எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சம்பாதிக்கிற பத்தாயிரத்தி ஐநூறுவா சம்பாதிக்கிற ஒரு நாள் சொன்னில்லை அவள் வந்து லட்ச லட்சமாக கொடுத்தாலும் தேங்காய் மடி கொண்டு வந்தாலும் அப்படியே அப்படிதான் எங்கள் அம்மா இருந்தா எங்கள் அப்பா வந்து புரோகிதம் பண்ணி போகும்போது வெறும் தேங்காய் மூடி ரெண்டு வேட்டி இருக்கும் எங்கள் அம்மா சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் தங்க காயின் இருக்கும் அதையும் சந்தோஷமாக இருக்கும் தங்க காயினுக்காக பல்ல காட்டி தேங்காய் மூடிக்காக முறைச்சவ கிடையாது அதையும் சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு என்ன வந்தது வச்சுருக்கோம் மகாலட்சுமி வந்திருக்கா எடுத்துட்டு போகிறோம் அப்படி என்ன இருக்குதோ அதை நடத்தக்கூடிய பெண்கள் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி வந்து எல்லாருக்குமான பொருளாதார தேவைகள் அதிகரிச்சிருச்சு அப்போ ஒர்க்கிங் விமன் அப்படின்னு வந்துட்டாங்க எல்லா நகர்மயங்கள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கு பாதி பெண்கள் வேலை பார்க்குறாங்க பெண்கள் வேலைக்கு போய் சரி வீட்டில் வந்து அவங்க வேலையை பார்த்துடுறாங்களா ஆண்கள் எந்த வேலையாக வீட்டில் போய் வேலை பார்க்குறாங்களா பெண்கள் வேலைக்கு போய் வெளி வேலையும் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்து வீட்டு வேலையும் பார்க்குறாங்க ஒரு நாள் சரி ரொம்ப போனால் கொஞ்சம் பேசுவாங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அடிமை பெண் படத்தில் அற்புதமான டைலாக் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நமக்கு வாய்த்த அடிமைகள் திறமைசாலிகள் கொஞ்சம் வாய்தான் அதிக முடியும் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அதில் அவங்க பேசிட்டு போகிறாங்க நாள் பூரா கஷ்டப்படுவான் புலம்பக்கூடாதா வெளியில் போய் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க எங்கேயாவது பேசுகிறாங்களா எல்லா இடத்துலையும் பாருங்கள் இன்றைக்கி எல்லா ஆண்களும் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சேலஞ்ச் வேலைக்கு எடுக்கிறதே பெண்களை தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணுறான் ஆண்கள்ட்ட என்ன தகுதி இருக்குன்னே பார்க்க மாட்டான் ஒரு லேடிஸ் அப்ளை பண்ணிட்டா லேடி அப்ளை பண்ணிட்டா முதல்ல லேடியை தான் செலக்ட் பண்ணுறான் ஏன் இந்த ஆண்கள் உள்ளே வந்தான் என்ன நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல
சிங்கிள் பேரண்ட்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதில் ஒரு ஆண் வளர்க்கக்கூடிய பிள்ளைகள் பயங்கரமாக சிரமப்படுவாங்க அதே சிங்கிள் பேரண்ட்டாக ஒரு தாய் இருந்தான்னு அவள் எட்டு ஊருக்கு சமாளிப்பாள் அந்த புருஷங்காரனுக்கு அப்பங்காரனுக்கு சேர்த்து சமாளிப்பாள் தாய்க்கு தாயா எந்த ஆம்பளைக்கா மனசாட்சி சொல்லுங்க நம்ம வந்து காமெடியாக நிறையா பேசிட்டு போயிடலாம் மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்கள் உங்கள் பிள்ளை என்ன படிக்கிறான்னு கரெக்டாக சொல்லுங்கள் அந்த ஆம்பளைக்கு ஒரு சில்வர் கூடம் பரிசு தான் பள்ளிக்கூடத்தில் பையன் வந்து என்ன பாடம் படிக்கிறான்னு தெரியாது என்ன வகுப்பு படிக்கிறான்னு தெரியாது நல்ல வேலை கரெக்டாக கொண்டு ஸ்கூலில் விட்டுருவான் அதுக்கும் தெரியாது இந்த பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் என்னைக்காவது போயிருக்கீங்களா நான் போயிருக்கேன் சுற்றி தாய்க்குளங்கள் தான் இருப்பாங்க சுற்றி தாய்க்குள் தான் அம்மாக்கள் தான் பிள்ளைகளை பிள்ளைகளை விட அதிகமாக அவங்க தான் படிச்சுருப்பாங்க இன்றைக்கி என்ன ஹோம்ஒர்க்கு நாளைக்கு என்ன ஹோம் ஒர்க்கு நாளைக்கு என்ன செமஸ்டர் அவ்வளோ படிச்சு இந்த அப்பா கிடைக்க தெரியுமா சம்பாதிச்சு காசு கொடுத்துட்டா ஓனர் மாதிரி ஹவுஸ் ஓனர் மாதிரி எனக்கு நான் தான் காசு கொடுத்தேன் நான் தான் சம்பாதிச்சேன் காசு கொடுத்தா போதுமா ஒரு நாள் ஒரு பொம்பில் நான் உனக்கு காசு கொடுத்துனேன் நீ வீட்டு வேலை பாருனா பார்த்துருவாங்களா அண்ணன் ரொம்ப கவலைப்படுறாரு நாங்கள்லாம் வந்து உங்கள் ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆசைப்படுறோமா நீங்கள் ஏன் ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆசை நீங்கள் சுடிதார் போடுங்க யார் வேண்டாம்னா புடவ கட்டுங்க தலை தலை தான் இருப்பீங்க கட்டுங்க யார் வேணும்னா என்ன பிரச்சனை அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற நுட்பம் பார்க்கணும் ஆண்கள் என்றாலே ஆதிக்கம் கொண்டதாக மாற்றி வச்சுருக்கோம் நான் ஆம்பளடின்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் நீ பொம்பளைய அடக்கமாறுன்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் அந்த இடத்துல இந்த ஆண் ஆதிக்கம் மேலே வந்து நிற்குது ஆண்களுடைய உடையை கம்பீரமாகவும் அந்த சென்ஸ் பின்னாடி பார்க்கணும் நாங்கள் என்னைக்கா ஒன் ட்ரெஸ்ஸை போகிறோமான்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆண்களுடைய உடை ஆதிக்கமாகவும் பெண்களுடைய உடை கேவலமாக பார்க்க போகிறாங்க பொம்பளை ட்ரெஸ்ஸை போட்டு வர சொல்கிறியான்னு கேட்பாங்க ஏன் அப்போ பெண்களை மட்டன் தட்டி மட்டன் தட்டி மட்டன் தட்டி மட்டன் தட்டி காலகாலமாக யுகயமாக வச்சுருக்கிறாங்க ஏனென்றால் பெண் என்பவள் சக்தி பவர் அந்த பவர் சாதாரணமாக இருக்காது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் பல இடங்களில் சொன்னதான் இந்த இடத்துல அந்த ஆண்களாக பெண்களாங்கிறதுல பொருந்தும் நிறைய பிரதமர்கள் இந்தியாவில் பார்த்துருக்குறோம் இந்திரா காந்தின்னு ஒரு பிரதமர் இருந்தாங்க வேர்ல்டு மேப்பையே மாற்றி அமைச்சு பங்களாதேஷின் ஒரு புது நாடே உருவாக்கி வச்சுட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் நிறைய முதலமைச்சர்கள் பார்த்துருக்குறோம் ஜெயலலிதான் ஒரு முதலமைச்சர் எத்தனை ஆண்கள் முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்க்கணும் என்ன அப்போ அந்த பவர் அந்த சக்தி அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம இன்னைக்கு வரைக்கும் பல மாநகராட்சிகளில் உள்ளாட்சிகளில் பிரதிநிதிகள் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்குன்னு வார்டு ஒதுக்கியிருப்பான் ஏன்ட்ட ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டாங்க அவர் தான் அந்த ஊர் எம்எல்ஏ இருந்தாங்க ஏன்னா குரே டவுட் அந்த ஊர் எம்எல்ஏ பொம்பளை ஆச்சு லேடி வா எம்எல்ஏ ஆச்சு அவர் தான் எம்எல்ஏ நாமளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் கேட்டால் இல்லை அவர் நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகி நம்ம தப்பாக போய் அவங்க ஒய்ஃபு தான் அப்படின்ற அப்போ எம்எல்ஏன்னு பொம்பளை ஜெயிச்சா கூட அவங்கள எம்எல்ஏன்னு சொல்லாமல் அவருடைய கணவனை சொல்லக்கூடிய பழக்கம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆணாதிக்கம் நிறைஞ்சு கொண்டே இருக்குது அத்தனையும் சகிச்சுக்கிட்டு எல்லா இழிவுகளையும் பழிவுகளையும் முழுக்க சகிச்சுக்கிட்டு நான் இந்த குடும்பத்துக்காக இருக்கிறேன் இந்த குடும்பத்துக்காக உழைத்து கொண்டே இருப்பிறேன்னு ஏச்சும் பேச்சும் வந்துட்டு போது எவ்வளோ பேசுகிறா அதனால் கெட்டு போச்சு ஆயிரம் தான் சொன்னாலும் என் புருஷன் தானே சொல்லி உட்காந்துருப்பேன் புருஷனை வீட்டில் ஆயிரம் திட்டு திட்டுவா அதே பொண்டாட்டி வெளியில் ஒருத்தன் புருஷனை பற்றி பேசினா விட்டுருவாளா யாராக பற்றி வரிஞ்சு கட்டி வந்து அந்த அந்த ஒய்ஃபோடைய விஸ்வ ரூபத்தை திரௌபதி பாஞ்சாலி அம்மாறின சந்தர்ப்பத்தை அங்கே தான் பார்ப்பாங்க அப்படி வந்து புலந்து கட்டி நிற்பா அப்படி மனைவிகள் இல்லையா சாதாரணமாக சொல்லியிருக்கிறானா வள்ளுவன் தெய்வம் தொழால் கொழுநன் தொழுதல் வாழ் பெய்யன பெய்யும் மனைவா இதில் யோசிக்கணும் நம்ம அப்போ இதுவே ஒரு ஆணாதிக்க பாட்டான்னு நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க சாமி கும்பிடாம அல்ல சாமி கும்பிட்டு சாமிக்கு இணையா புருஷனை கும்பிட்டு தெய்வம் தொழால் கொழுநன் தொழ தெய்வத்தை கூட கும்பிடாம புருஷனை தெய்வமாக பார்க்குறவ பெய்யன பெய்யும் மலைனா அதுக்கு வந்து எல்லாரும் என்ன அர்த்தம் சொன்னாங்க அவ அவ சொன்னால் மழை பெஞ்சிடும் அப்படி உடனே நம்மால் அப்படி பார்க்குறான் ஏமா நீ ஒருக்க சொல்லு அப்படி மனைவியின் கற்பை சந்தேகிக்கக்கூடிய தான் அப்படியே அந்தமாக திருப்பி சொல்லிட்டு எங்கள் நீ சொல்லு பாப்பா எங்கள் வீட்டை மாட்டேன் அருமையான ஆகுதுங்க நான் எங்கள் வீட்டை மாட்டேன் ஜோக் அடிக்கும்போது சொன்னேன் இந்த மாதிரி வந்து வள்ளுவர் வந்து கூப்பிட்ட போது வாசுகி அப்படியே எண இறைச்ச கிணத்துல அப்படியே விட்டாலும் வாலி அங்கே நின்றுச்சா அப்படின்னேன் அப்படி இருந்தால் வாசுகி அப்படின்னா அவள் புருஷன் வள்ளுவன் அப்படின்னா நமக்கு போச்சுல்ல வள்ளுவன் புருஷனாக இருந்தால் அப்படி நிக்கமாக இருக்கும் ரெங்கராஜ் பாண்டிய புருஷனாக இருந்தால் அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அப்போ நகைச்சுவைகள் வேறு அந்த இடத்துல இன்னொரு அர்த்தம் சொல்கிறாங்க அவ பெய்யின்னு சொன்னால் மழை பெய்யும்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்காதீங்க சோனு பெய்கிற மழைக்கு சமம்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்கிறான் தெய்வம் தொழால் குழுநன் தொழுதால் பெய்யன பெய்யும் மழைன்னு அப்படிப்பட்ட மழை மாதிரி கொட்டுவோம் அப்படின்னா நல்லது மட்டுமே பண்ணக்கூடிய மழை
பெண் அப்படிங்கிற ஒரு சக்தி உடைய நிறைஞ்சதாக இருக்குது என்னுடைய அம்மா இவங்கெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க எங்கள் அம்மா அப்படி பேசிட்டா எங்கள் அம்மா அப்படி பேசிட்டா அவ்வளோ ஒரு தாய் தானே என்னுடைய மனைவி ஒரு தாய் தானே அப்போ நீங்கள் ஊரில் பூரா யாரோ ஒரு மேனேஜருக்கெல்லாம் மண்டையாட்டுவீங்க உங்கள் பொண்டாட்டிக்கு மண்டையாட்டினா என்ன சார் குறைஞ்சி போயிடுவீங்க என்ன சார் குறைஞ்சி போயிடுவீங்க தாராளமாக செய்யலாம் வீடு நிம்மதியாக இருக்கணும்னு சேர்த்த பணத்தை சிக்கனமாக செலவு பண்ண பக்குவமாக அம்மா கையில் கொடுத்து போடு சின்ன கடன் தான் அப்பா கையில் கொடுத்து போடுன்னு சொல்லலாம் அப்பா கூட எங்கே போனார் எல்லோரும் ஆசைப்பட்டாங்களே புட்டி பால் குடித்து வளர்ந்ததுனால நாங்கள் வந்து புட்டியல் பால் பாட்டில் பார்த்து ஆசை வருதுன்னு அந்த மாதிரி போய் இன்றைக்கி ஆம்பளை கையில் கொடுத்தா அப்போ நூறுரூவா இருந்தாலும் இரநூறு எங்கள் வீட்டில் அவள் எவ்வளோ ஆயிரம் ரூபா தால் இருந்ததுன்னு நரேந்திர மோடி இந்த டீமான்டேஷன் கொண்டு வந்தார்ல அப்போ தான் எனக்கே தெரியும் எங்கள் வீட்டம்மா நைஸாக ஒரு பத்து தாள் எடுத்துகிட்டு வரா எங்கள் இந்த தாள்லாம் செல்லுவாங்க இதையே திடி ஓண்ட காசு நீங்கள் கொடுத்ததில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்சுருந்தேங்க அப்படி நீங்கள் கொடுத்தது நூறுரூவா இரநூறுவாய் நமக்காக முழுக்க முழுக்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கு தெரியாமல் ஒன்று செஞ்சுருக்கான்னு சொல்லுங்கள் அவள் சேர்த்து வைக்கிறது எல்லாமே பெண்களுக்கு தங்கத்தில் பெரிய மோகம் இருக்கிறது பெண்களுக்கு தங்கத்தில் பெரிய விஷயம் இருக்குது பெரிய ஆர்வம் இருக்குது நம்ம எல்லாம் வந்து அதை வைத்திரிச்சலாக பார்க்குறோம் ஆனால் இன்றைக்கி உலக நாடுகள் பூரா டாலரை வாங்குற நிறுத்திட்டு தங்கத்தை தான் வாங்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போ இந்த தங்கத்துக்கான வேல்யூ என்றைக்கோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சோ என் பொண்டாட்டி இல்லையா அதை வந்து அமெரிக்காக்காரன் பண்ணால் நரேந்திர மோடி பண்ணால் பொருளாதாரத்தில் புளி அப்படின்றோம் அதே என் பொண்டாட்டி பண்ணால் அவ்வளோதான் குடும்ப வாழ்க்கையில் சொதப்புவது ஆண்களா பெண்களா என்று சொன்னால் ஒரு நாளும் நான் பெண்களை சொல்ல மாட்டேன் ஏனென்றால் நானும் வீட்டுக்கு போக வேண்டும் நன்றி அடையார் ஆனந்தபவன் ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் சார்பாக வந்திருக்கும் அனைத்து பேச்சாளர்களுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷலான கிஃப்ட் ஹேம்பர் தீபாவளி